നമസ്കാരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ജൂൺ മാസം ആറാം തീയതി പ്രഭാതം ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് അഥവാ ഇന്നത്തെ ഖാനയിലെ അനമാബോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തുറമുഖ നഗരം ഈ തുറമുഖ നഗരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയിട്ട് കടലിൽ ഒരു കപ്പൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് പ്രിൻസസ് എന്നാണ് ആ കപ്പലിൻ്റെ പേര് ഈ കപ്പലിൻ്റെ അപ്പർ ഡെക്കിൽ പണിയെടുത്ത് വിയർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാം അന്ന് നേരം വെളുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾ അത്യാവശ്യം നെഞ്ചി വിരിവും ഇരുണ്ട കളറും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മുപ്പത്തിയേഴുകാരൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് ജോൺ റോബർട്സ് എന്നായിരുന്നു തീരത്ത് നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന ബോട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ വലിച്ച് ഈ ഒരു കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ജോലിയാണ് റോബർട്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെ പ്രിൻസസ് ഒരു അടിമക്കപ്പലാണ് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ നൂറ് കണക്കിന് അടിമകളെ ഈ ഒരു കപ്പലിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോൺ റോബർട്സ് വിയർ തൊലിച്ച് തല കുനിച്ച് ബോട്ടുകളിൽ കൂച്ചുവലങ്ങിട്ട് നിൽക്കുന്ന അടിമകളെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവരിൽ ചിലർ കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച റോബർട്സ് ഒന്ന് നിവർന്ന് നിന്നിട്ട് ആ ഒരു തീരത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി മണൽ നിറഞ്ഞ ഒരു തീരമാണ് അതിനും ഒരു മൈല് പുറകിൽ മൺ വീടുകൾ കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ആഫ്രിക്കൻ കമ്പനിയുടെ ഫോർട്ട് വില്യം അതിനും പുറകിൽ മരങ്ങൾ വാനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മലകൾ ഈ അഞ്ച് മലകളാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ അടുക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ലാൻഡ്മാർക്ക് തലയുടെ ഭാഗത്ത് ചുവന്ന നിറമുള്ള തത്തകളുടെ ശബ്ദമാണ് എങ്ങും റോബർട്ട്സ് തിരിച്ച് കപ്പലിലേക്ക് നോക്കി പൊരി വെയിലത്ത് നഗ്നരായിട്ട് അവിടെ വരിവരിയായിട്ട് കുത്തിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ കോലങ്ങൾ അതിൽ ചില ആളുകൾ അവരുടെ തലകൾ കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ വെച്ചിട്ട് കുനിഞ്ഞിരിപ്പാണ് അവർ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് ഈ തല കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഇരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കഴിക്കാതെ ആ ഒരു ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ അവർ മരിച്ചു കളയും മറ്റു ചിലർ ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും സത്യത്തിൽ അവരാകെ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവരിൽ പലരും കടല് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കപ്പലുകളിൽ വരുന്ന ഇത്തരം വെളുത്ത പിശാചികൾ തങ്ങളെ തിന്നു കളയും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭയന്ന് ചിലർ ആത്മഹത്യക്ക് വരെയും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ പല്ലുകൾ കുത്തി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഭക്ഷണം വായിക്കുള്ളിലേക്ക് ഭക്ഷണം തിരികെ കയറ്റുകയാണ് ഈ അടിമക്കപ്പലിലെ നാവികർ ഇനി ഈ അടിമകളാക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഈ കപ്പലിൽ കയറിയ ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അവരുടെ ശരീരം പല കഷ്ടങ്ങളാക്കി വെട്ടിഞ്ഞുറുക്കിയ ശേഷമാണ് ഇവർ കടലിൽ സ്രാവുകൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ പാവം സാധുക്കളുടെ വിശ്വാസം ഇവരുടെ ആത്മാവ് പൂർണ്ണ ശരീരമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തിരികെ ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ആരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഒരു താക്കീത് കൂടിയാണ് ഈ ശരീരം കഷ്ണിച്ചിട്ട് ഈ കടലിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് കപ്പലിന് ചുറ്റും വട്ടമിട്ട് നീന്തുന്ന സ്രാവുകളെ കൂടി കാണുന്നതോടെ ഈ അടിമകളുടെ ഉള്ള ധൈര്യം കൂടി ചോർന്നു പോകും ഇതെല്ലാം കണ്ടു നിന്ന് റോബർട്സ് ചിന്തിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഈ യാത്രയുടെ അവസാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിലോ തൻ്റെ ശരീരവും ഇതുപോലെ സ്രാവുകൾ തിന്നേക്കാം ജോൺ റോബർട്സ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ അടിമക്കപ്പലിൻ്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് അതായത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വരും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ഇവിടെ വിറ്റ ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് അടിമകളെ ഈ കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റും അതാണ് ഇപ്പോൾ റോബർട്സിൻ്റെ ഈ പ്രിൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവർ ഈ അടിമകളെയും കൊണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെല്ലും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ അടിമകളെ ഇവർ വിൽക്കും അതിന് പകരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പഞ്ചസാര ഗോൾഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ തിരിച്ച് യൂറോപ്പിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് ഈ അടിമക്കപ്പലിൻ്റെ യാത്ര ഇത് ഒരു വട്ടം പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടിമക്കപ്പലിലെ നാവികരിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അടിമകളിൽ എട്ടിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് കൊല്ലപ്പെടുക അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അടിമകൾ ഈ മൂന്ന് ഘട്ട യാത്രയിൽ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കരീബിയയിലേക്ക് എന്നാൽ നാവികർ ഈ മൊത്തം യാത്രയിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളും ഒരുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ അടിമകളെക്കാളും ഒരു അടിമക്കപ്പ
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ജോൺ റോബർട്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോബർട്സ് ഈ കപ്പലിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല കപ്പലുകളിലും അതായത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന മറ്റു പല കപ്പലുകളിലും അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ റോബർട്സിനെ നല്ലതുപോലെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ധീരനും പരുക്കനുമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ പലർക്കും റോബർട്സ് ഒരു ഉത്തമ നാവികനായിരുന്നു അധികം സംസാരിക്കുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരം കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ തേടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളോ ആയിരുന്നില്ല റോബർട്സ് തൻ്റെ കപ്പലിൽ നിന്നും അയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ തീരത്തേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ വളരെ അപൂർവമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു റോബർട്സ് നമുക്ക് ഈ പണി വളരെ വേഗം തീർക്കണം ഉറക്കെ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള എബ്രഹാം പ്ലംബ് ഈ റോബർട്സിനോട് പറഞ്ഞു നാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മലേറിയ മാത്രമല്ല ഈ പ്ലംബ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ അടിമകൾ കലാപം നടത്താറുണ്ട് അതായത് ഈ പ്രകൃതിയാലുള്ള പോർട്ടുകൾ തുറമുഖങ്ങൾ വളരെയധികം കുറവുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക അതുകൊണ്ട് ചെറുവള്ളങ്ങളിലും ബോട്ടുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അടിമ കപ്പലുകളിലേക്ക് ഈ അടിമകളെ തീരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരുന്നത് കപ്പലുകൾ പുറം കടലിലാണ് കിടക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് ലോങ് ബോട്ടുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ അടിമകളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ വരുന്ന സമയത്ത് അടിമകൾ ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കൂട്ടം കൂടി ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ വധിച്ചേക്കാം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റോ പേമാരിയോ അടിമകളുടെ കലാപമോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം കൂടാതെ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്ക അഥവാ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലംബ് ഭയക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇനി കപ്പൽ ഈ തീരം വിട്ടിട്ട് തുറന്ന കടലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ രോഗങ്ങൾക്കും ഈ കലാപങ്ങൾക്കും യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജോൺ റോബർട്സ് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ആരും അറിയാതെ രാത്രിയിലാവും ഈ നാവികർ ഈ കടലിലേക്ക് എറിയുന്നത് കാരണം ഈ അടിമ കപ്പലിലെ നാവികരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് ഈ അടിമകൾ അറിയാൻ പാടില്ല ഇത്തരം അടിമ കപ്പലിൽ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തികയില്ല വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ഈ കപ്പലിൻ്റെ തടി പലകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ നാവികരും ഈ പറയുന്ന അടിമകളും ഒരുപോലെ നക്കിയെടുക്കുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരം അടിമ കപ്പലിൽ പണിയാനായിട്ട് കൊള്ളാവുന്ന നാവികരെ ഒന്നും കിട്ടില്ല കപ്പലിൻ്റെ ഉടമകൾ മദ്യശാലകളിലും വേശ്യാലയങ്ങളിലും മാറി മാറി കയറി ഇറങ്ങിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഈ കപ്പലിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ആളുകളെ ഓഫീസർമാർ ഒഴിച്ചുള്ള സാധാരണ നാവികരെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് എന്തിനും പോകുന്ന വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ ഏറെയുള്ള പരുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ അടിമ കപ്പലിലെ ഭൂരിഭാഗം നാവികരും മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ അടിമകളെയും കൊണ്ടുള്ള ഈ യാത്രയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ അഥവാ കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് അവസാനിക്കുക അവിടെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ യാത്ര മടുത്ത ഈ ദുരന്തപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതം മടുത്ത ചില നാവികരും ഇറങ്ങി പോയി കളയും എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നാവികർ ഇറങ്ങി മുങ്ങിക്കളയുന്നത് ക്യാപ്റ്റന്മാർക്ക് കപ്പലിൻ്റെ കപ്പിത്താന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗോൾഡും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ വീതം കിട്ടുക അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന ചാടിപ്പോയ നാവികരുടെ വീതം കൂടെ ഈ ക്യാപ്റ്റന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നാവികർ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ക്യാപ്റ്റന്മാർ അങ്ങനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാറില്ല നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താറില്ല ജമേക്കയിലെ കിങ്സ്റ്റൺ തുറമുഖത്ത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ഉള്ളത് അതായത് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അടിമകൾ ഈ അടിമകളെ അടിമച്ചന്തയിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുള്ള അടിമകളെ ആരും എടുക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള അടിമകൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചാടിപ്പോയ നാവികർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോലിയും കൂലിയും തൊഴിലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ പട്ടിണി കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ തീരങ്ങളിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് ഇത്തരം നരകതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമുള്ള ഒരു അടിമക്കപ്പൽ പ്രിൻസസ് അതിലെ മൂന്നാം മേറ്റായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ജോൺ റോബർട്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ മാസം ആറാം തീയതി ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവണം റോബർട്സ് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ചുട്ടു പഴുക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ സൂര്യൻ നിന്ന് കത്തുകയാണ് ശേഷം റോബർട്സ് അകലെ പുറം കടലിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങകലെ പൊട്ടുകൾ പോലെ തോന്നിച്ച രണ്ട് രൂപങ്ങൾ പിന്നീട് രണ്ട് കപ്പലുകളായി മാറി ഈ അനമാപ തുറമുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് രണ്ട് പുതിയ കപ്പലു
അവർ ഈ വില്യം കോട്ടയിലെ ആളുകളുടെ സൈനികരുടെ ഈ തോക്കുകൾക്കും പീരങ്കികൾക്കും അവരുടെ ആ റേഞ്ചിനും അപ്പുറമാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതേസമയം അനവാമോ കടൽ തീരത്ത് മൂന്ന് അടിമ കപ്പലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രിൻസസ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കപ്പലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൂന്ന് കപ്പലുകളിലെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു കപ്പലുകളിലെ നാവികരും സൈനികരും തോക്കുകളും ഒക്കെ കുറവാണ് ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ക്ഷീണിതരും രോഗബാധിതരുമാണ് ഈ നാവികർക്കൊന്നും തന്നെയും ഇവരുടെ ഈ മുതലാളിമാരുടെ സമ്പത്തോ കപ്പലോ സംരക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ ആരും ഈ കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് കപ്പലുകളിലെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ തങ്ങളുടെ കൊടികൾ താഴേക്ക് പകുതി താത്തി കെട്ടിയിട്ട് കീഴടങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ള സൂചന ഈ കടലക്കുള്ളക്കാർക്ക് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കപ്പലുകൾ കൊടികൾ താഴ്ത്തി കെട്ടിയിട്ട് കീഴടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ പൈറേറ്റുകൾ ഈ കപ്പലുകളിലേക്ക് ചാടി കയറിയിട്ട് കൊള്ള നടത്തുകയല്ല ചെയ്യുക അതിന് പകരം അവരവരുടെ സുരക്ഷ നോക്കും ഈ കീഴടങ്ങിയ കപ്പലുകളിലെ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ലോങ് ബോട്ടുകളിൽ കുറച്ച് ആളുകളെ ഈ പൈറേറ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഏത് ഷിപ്പിലാണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം എന്നിട്ട് ഈ വഞ്ചികളിലുള്ള ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പൈറേറ്റ് ക്യാപ്റ്റനോട് പറയണം അതിനുശേഷമാണ് ഈ പൈറേറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ തങ്ങളുടെ ആളുകളെ ഈ ഒരു കപ്പലുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക സെക്കൻഡ് മേറ്റ് ജോൺ സ്റ്റീഫൻസൺ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആറ് പേരാണ് പ്രിൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ ജോൺ റോബർട്സിൻ്റെ കപ്പലിൽ നിന്നും ഈ പൈറേറ്റ് ഷിപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഒരു ലോങ് ബോട്ടിൽ പോയത് ഈ കപ്പലുകളിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൈറേറ്റ്സ് അവരുടെ ആളുകളെ അടുത്ത വള്ളങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ കപ്പലുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും ഇവർ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ആറമാദിച്ച് ആർത്ത് ഉല്ലസിച്ചിട്ട് ഈ കപ്പൽ യഥേഷ്ടം അവർ കൊള്ളയടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പ്രിൻസസിലെ മദ്യക്കുപ്പികൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന അറകൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവർ ആദ്യം കയ്യേറിയത് ഇത്തരം കപ്പലുകളിൽ ഒരു പൈറേറ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുക ഈ കൊള്ളക്കാർ ഈ കപ്പലിൻ്റെ അകത്തൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും ഇവർ നോക്കി നിൽക്കെ കുടിച്ചു കൂത്താടി ഇതുവഴി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതേസമയത്ത് തന്നെ വിലയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ കപ്പലിൽ നിന്നും അവരുടെ കപ്പലിലേക്ക് വഞ്ചികൾ വഴി ഇവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കീഴടങ്ങിയ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാവും പല കൊള്ളക്കാരും അതുവഴി നടക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രിൻസസിൽ ഇതുപോലെ കൊള്ള നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസസിലെ ചില നാവികർ വിചാരിച്ചു ഈ കൊള്ളക്കാർ കുടിച്ച് കൂത്താടിയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ അവസരം നമുക്ക് മുതലാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരിൽ ഒരു മൂന്നാല് പേര് ഈ കൊള്ളക്കാരെ ആക്രമിച്ചു അവർ വിചാരിച്ചത് തങ്ങൾ ആക്രമിക്കേണ്ട തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള നാവികർ കൂടി തങ്ങളെ കൂടുതൽ ചേരും എന്നാണ് പക്ഷേ അവരെല്ലാം കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് നിന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പകുതി ഈ നാവികർക്കും ഈ പൈറേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ചേരണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണ് അവരെ വെറുതെ വെറുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ നാവികരുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയും ഈ കൊള്ളക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് ഈ കൊള്ളക്കാർ വിളിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ ചേരണം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ചേരേണ്ട ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾ അവരെല്ലാം മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻസസിലെ കാർപ്പൻ്ററാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കുകയും ആ ചേർന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇയാൾ നേരെ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ മുറിയിൽ പോയിട്ട് അയാളുടെ വസ്തുവകകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരവസരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ആ തീരത്ത് കിടന്നിരുന്ന മൂന്ന് കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ആളുകളാണ് പൈറേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നത് പക്ഷേ ഈ സൊമനസാലെ ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന മുപ്പത്തിനാല് പേരിൽ നമ്മുടെ ഈ ജോൺ റോബർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോബർട്സിന് ഒരിക്കലും ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ താഴെയുള്ള നാവികരാണ് കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാനായിട്ട് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക കാരണം അവർക്ക് ശമ്പളം തീരെ കുറവാണ് നേരെ മുതിർന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ശമ്പളവും മാന്യമായ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ പൈറേറ്റ്സിന് റോബർട്സിനെ പോലുള്ള നല്ല ആളുകളെ കഴിവുള്ള നാവിഗേറ്റേഴ്സിനെ ഈ കപ്പൽ നയിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകളെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ആവശ്യമായിരുന്നു അത്തരം ആളുകൾ ഈ പൈറേറ്റ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ കുറവായിരുന്നു താനും
ശരിക്കുള്ള ഒരു നാവികൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്തരം ഒരാളുടെ കുറവ് എന്താണെങ്കിലും ഇത്തരം പൈറേറ്റ് ഷിപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ജോൺ റോബർട്സിനെ തന്നെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് തട്ടിയെടുത്ത് തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർത്തത് അങ്ങനെ ജോൺ റോബർട്സ് അവസാനം ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കപ്പലിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ കൊള്ളക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് പ്രശസ്തനായ ഹോവൽ ഡേവിസ് സാധാരണ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ എല്ലാവിധ സ്വഭാവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരാളായിരുന്നു ഈ ഡേവിസ് നല്ല അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം പെണ്ണിനോടും വീഞ്ഞിനോടും അമിതമായ ആവേശം ബ്ലാക്ക് സാം ബെല്ലമിയെ പോലെ ആളുകൾക്ക് നാവികർക്ക് കടൽ കൊള്ളക്കാർക്ക് പ്രിയങ്കരനായ ഒരാൾ ഇതായിരുന്നു ഡേവിസ് അതുപോലെ തന്നെ താൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കപ്പലുകളിലെ ക്യാപ്റ്റന്മാരും നാവികര് അവരോട് വളരെ ദയാപൂർണമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് ഈ ഡേവിസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഫിക്ഷൻ സിനിമകൾ അതിനകത്തെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് ജാക്സ് പാരോ ഈ ജാക്സ് പാരോയുടെ ഏതാണ്ട് അതേ സ്വഭാവം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഹോവൽ ഡേവിസിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ഹീറോ അതായിരുന്നു ഈ ഹോവൽ ഡേവിസ് പക്ഷേ ജോൺ റോബർട്സ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളെയാണ് ഈ പൈറേറ്റ്സുകളുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് പൈറസി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വ്യക്തികളിൽ പ്രധാന പൈറേറ്റ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഈ ഹോവൽ ഡേവിസ് ഈ ഹോവൽ ഡേവിസിനെ നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പൈറേറ്റ്സുകളുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ വീഡിയോ നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ഈ ആ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്നൽഗ്രേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ്റെ കപ്പൽ മൂന്ന് പൈറേറ്റ്സ് അവർ കൂടിയിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആ മൂന്ന് പൈറേറ്റ്സിൽ ഒരാൾ ഈ ഹോവൽ ഡേവിസ ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റൻ സ്നൽഗ്രേവ് എഴുതിയ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോവൽ ഡേവിസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പൈറേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതായത് ഈ പൈറേറ്റ് ഷിപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ സ്നൽഗേവ് ആണ് അവരുടെ അയാളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ പിടിച്ച ആ ഒരു മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചത് ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പല ബുക്കുകളിലും പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ പകർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോവൽ ഡേവിസ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ജോൺ റോബർട്സിന് പിടികൂടുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് സെൽഗ്രേവിൻ്റെ കപ്പൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഡേവിസ് അന്ന് തന്നോട് സാധാരണ പൈറേറ്റ്സ് ഷിപ്പിലെ ക്യാപ്റ്റന്മാരെക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് എന്ന് സെൽഗ്രേവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം ഹോവൽ ഡേവിസ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പൈറേറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്മാരുമായിട്ട് തെറ്റിക്കുകയും പിന്നീട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന അനുപാമോ തീരത്തെത്തിയിട്ട് ജോൺ റോബർട്സിനെ പിടികൂടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്തത് ഹോവൽ ഡേവിസിൻ്റെ കപ്പലിൽ ജോൺ റോബർട്സ് തടവുകാരനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നടക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അതിനുള്ള അനുവാദമൊക്കെ ഡേവിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡേവിസ് ഈ റോബർട്സ് നേരത്തെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പ്രിൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അടിമക്കപ്പൽ സ്വതന്ത്രമാക്കി തൻ്റെ കൺമുമിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അടിമക്കപ്പലായിട്ടുള്ള പ്രിൻസസ് അകന്നകന്ന് പോകുന്നത് അപ്പർ ഡെക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ റോബർട്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടു ഇനി ഒരിക്കലും തനിക്ക് പഴയ ഒരു ജീവിതം കിട്ടില്ല ഒരു നാവികനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സത്യം റോബർട്സിന് മനസ്സിലായി കപ്പലിൽ കൂസലില്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഗൗരവ പ്രകൃതക്കാരനായിട്ടുള്ള റോബർട്സിനോട് സംസാരിക്കുവാനും അടുക്കുവാനും ബാക്കിയുള്ള പൈറേറ്റ്സിന് ഭയമായിരുന്നു ഇതേസമയം റോബർട്സ് ആവട്ടെ കൊള്ളക്കാരുടെ ജീവിത രീതികൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് സകല കടൽ കൊള്ളക്കാരും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ജോലികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് റോബർട്സിന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഒരു അടിമക്കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ റോബർട്സ് തൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കൂടി മറ്റൊരു ഈ പൈറേറ്റ് അറ്റാക്ക് കൂടി കണ്ടു ഒരു ഡച്ച് കപ്പലാണ് ഈ ഡേവിസിൻ്റെ സംഘം ആക്രമിച്ചത് അന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് റോബർട്സിന് മനസ്സിലായത് അതായത് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഹോവൽ ഡേ
പൈറേറ്റ് കോഡ് തന്നെയാണ് ഡേവിസിന്റെയും എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതായത് കപ്പലിൽ ചൂതാട്ടം പാടില്ല വെടിമരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പുക വലിക്കരുത് തീ കൊണ്ടുപോകരുത് പെണ്ണുങ്ങളെ കപ്പലിൽ കയറ്റാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ സാധാരണ പൈറേറ്റ് കോഡുകളിൽ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെയും ഈ ഡേവിസിന്റെ പൈറേറ്റ് കോഡുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം പൈറേറ്റ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാല് മരണമാണ് ശിക്ഷ ഒന്നുകിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപിൽ ഇറക്കി വിട്ടുകളെ അതുപോലെ യുദ്ധ സമയങ്ങളിൽ പരിക്ക് പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വരെയും ഇത്തരം പൈറേറ്റ് ഷിപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യോ കാലോ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അടുക്കളയിൽ പാചകം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പണികളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് റോബർട്സ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പ്രിൻസസിൽ ഇത്തരം ഏർപ്പാടുകൾ ഒന്നും തന്നെയും ഇല്ലാതിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് റോബർട്സ് അന്തം വിട്ടു ഇത് കൂടാതെ ഈ ഹോവൽ ഡേവിസിന്റെ കപ്പലിലെ കടൽ കൊള്ളക്കാർ രണ്ട് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോഡ്സും കോമൺസും അതായത് സീനിയർ ആൾക്കാരെല്ലാം ലോഡ്സും ബാക്കി പുതുതായിട്ട് വന്നു ചേരുന്ന ആളുകളെല്ലാം കോമൺസുമാണ് ഇതിലെ ലോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സീനിയർ മെമ്പേഴ്സിന് കുറച്ച് അധികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധ സമയങ്ങളിൽ ഡേവിസിനെ ഉപദേശിക്കുക അക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുക അതുമാത്രവുമല്ല ഒരു കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആദ്യം പോകാനുള്ള അവകാശം ഈ ലോഡ്സിനാണ് ആ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റന്മാരോട് ഡേവിസിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഒക്കെ ഈ ലോഡ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ സീനിയർ ആളുകൾ ലോഡ്സും പുതുതായിട്ട് ചേർക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ കോമൺസുമാണ് എന്നാൽ ഇതിലും താഴെയായിരുന്നു ഈ കപ്പലിലെ അടിമകളുടെ സ്ഥാനം അവർ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പൈറേറ്റ് കോഡ് ഒപ്പുവെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറേണ്ട ആളുകളൊന്നുമല്ല അതിനുള്ള അവകാശം അവർക്കില്ല കൊള്ള മുതലിൻ്റെ ഷെയർ അവർക്ക് കിട്ടില്ല പഴയ ഗ്രീക്ക് എതിനിയൻസിനെ പോലെ അടിമ സമ്പ്രദായം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡെമോക്രസി ആയിരുന്നു ഈ ഡേവിസിൻ്റെ കപ്പലിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ മാസമായി ഇപ്പോൾ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് കച്ചവട കപ്പലുകളോ അടിമ കപ്പലുകളോ ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയമല്ല ഇത് പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് വേറെയും കൊള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ ഡേവിസിന് അറിയാമായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരെ മാറി മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ കൊള്ള നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഇനി ദീർഘ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് കപ്പലിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർക്കണം കൂടുതൽ ഭക്ഷണം വെള്ളം ഇതെല്ലാം കരുതുകയും വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ഒരു ഉൾക്കടലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഡേവിസും കൂട്ടിലും നീങ്ങിയത് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ അകത്തോട്ട് റാ പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്രയിൽ ഈ ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നേർ രേഖയിൽ നീണ്ടു നിവർന്ന് ഒരു ലൈൻ പോലെ കിടക്കുന്ന കുറെ ദ്വീപുകളുണ്ട് ആ ദ്വീപുകളെല്ലാം തന്നെയും അക്കാലത്ത് പോർച്ചുഗീസ് കോളനികൾ ആയിരുന്നു അതിൽ പ്രിൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഹോവൽ ഡേവിസും സംഘവും ചെല്ലുന്നത് ഇവരുടെ കപ്പലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർക്കാനും കുറച്ച് വിശ്രമിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക് താണ്ടിയിട്ട് കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന കപ്പലുകളുടെ അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പാണ് ഈ പ്രിൻസസ് ഐലൻഡ് പല വിധത്തിലുള്ള കിഴങ്ങുകൾ പച്ചക്കറികൾ ഫ്രഷ് മീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഈ പ്രിൻസസ് ഐലൻഡിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ദ്വീപിലെ പ്രധാന പട്ടണം ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ടുള്ള സെന്റ് ആന്റോണിയോ നമ്മുടെ ഈ റോബർട്സിന് മുൻ പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ് രണ്ട് പള്ളികൾ മുന്നൂറോളം ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ ഒരു കോട്ട അതിന്റെ പുറകിൽ നിബിഡവനം ഇതാണ് പ്രിൻസസ് ഐലൻഡ് ഈ ദ്വീപിൽ സുലഭമായിട്ട് പറന്നു നടക്കുന്ന വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള തത്തകളെ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ പിടികൂടി കൂട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇത്തരം കപ്പലുകളിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വിൽക്കും കടൽക്കൊള്ളക്കാരിൽ പലരും ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസസ് ദ്വീപിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇത്തരം തത്തകളെ വാങ്ങിയിട്ട് പെറ്റായിട്ട് തങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ വളർത്തുകയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ തോളിലൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ പ്രിൻസസ് ഐലൻഡിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ തത്തകളെ വാങ്ങുന്നത് ഈ പ്രിൻസസ് ഐലൻഡ് ആണ് ഇത്തരം മൃഗങ്ങളെ തത്തകൾ കുരങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെറ്റായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് നാവികർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പോർച്ചുഗീസ് കോളനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചു വേണം എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഹോവൽ ഡേവിസിന് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു പൈറേറ്റ് ഷിപ്പ് ഇവിടെ അടുക്കാനായിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും
ഈ തീരങ്ങൾ വഴി ആടിയും പാടിയും കുടിച്ചും പാട്ട് പാടിയും ഒക്കെ നടക്കും ചിലർ ദ്വീപിലെ വേശ്യാലയങ്ങൾ മദ്യശാലകൾ ഇതെല്ലാം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്വീപുകാരുടെ വരുമാനം പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ കപ്പലുകൾ വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഡേവിസിന്റെ റോയൽ റോവർ മാത്രമാണ് കരീനിങ് നടത്തുന്നത് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് കപ്പലുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യൂഹത്തിലുണ്ട് അത് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് പുറം കടലിൽ കിടപ്പുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിന്റെ കരീനിങ് എല്ലാ പരിപാടിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളെല്ലാം തീർന്നിട്ട് പോകേണ്ട സമയമൊക്കെ ആയി പക്ഷെ ആ ഒരു സമയമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവരുടെ മുകളിൽ സംശയങ്ങൾ തോന്നി തുടങ്ങി കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കൊള്ളക്കാർ ഈ ദ്വീപിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ വാക്ക് പ്രവൃത്തി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് സംശയം തോന്നും വളരെയധികം അച്ചടക്കം പരിശീലനമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കപ്പലുകളിലെ ആളുകളും ഈ പറയുന്ന പൈറേറ്റ് ഷിപ്പിലെ കൊള്ളക്കാരും തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കപ്പലിൽ നിന്ന് ഒരു അടിമ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി അയാൾ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തി ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ദ്വീപിലേക്ക് വന്ന് അടുക്കുകയും നേരെ ഗവർണറെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഇത് പൈറേറ്റ്സ് ഷിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ ഹോവൽ ഡേവിസ് ആണ് ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുകയും ചെയ്തു ഇത് കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹോവൽ ഡേവിസും കൂട്ടരും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ അടിമ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗവർണറെ തടവിലാക്കിയിട്ട് ഈ വില പേശാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോവൽ ഡേവിസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പലിൻ്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ഡേവിസും കൂട്ടരും കരയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഗവർണറെ ആക്രമിച്ച് തടവിലാക്കും വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം പൗണ്ട് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് ഈ ഡേവിസിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ അടിമ ഇവരോട് പറഞ്ഞതോടെ ഇവർക്ക് കലിയായി ആശങ്കയായി എങ്ങനെയും ഈ ഡേവിസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പിടികൂടണം ബാധിക്കണം എന്നുള്ള വാശി കൂടി അവർക്കുണ്ടായി അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഗവർണറെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരയിലേക്ക് ഈ ലോങ് ബോട്ടുകളിൽ വന്ന ഡേവിസിനെയും കൂട്ടരെയും ഈ ദ്വീപ് നിവാസികൾ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡേവിസിനും കൂട്ടർക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു അവരൊരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ദ്വീപ് നിവാസികൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കും എന്നുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ആക്രമണത്തിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ കപ്പലിൻ്റെ സർജൻ ബാക്കി രണ്ടു പേരും വെടിയേറ്റ് നിലത്ത് വീണു ബാക്കിയുള്ളവർ തീരം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ ലോങ് ബോട്ടുകൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞ് തീരത്തേക്ക് ഓടി ഈ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഡേവിസിന് നാല് തവണ വെടിയേറ്റു കാരണം ഈ ദ്വീപ് നിവാസികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡേവിസിനെ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് നാല് തവണയാണ് ഡേവിസിന് വെടിയേറ്റത് ചോരി ഒലിപ്പിക്കുന്ന ശരീരവുമായിട്ട് ഡേവിസ് വീണ്ടും ഈ ലോങ് ബോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് തീരത്തേക്ക് ഓടി പക്ഷെ അഞ്ചാമത്തെ വെടിയിൽ ഈ ഡേവിസ് വീണു എന്നിട്ടും ധീരനായിട്ടുള്ള ഈ ഡേവിസ് കീഴടങ്ങുവാൻ തയ്യാറായില്ല അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൈത്തോക്കുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഈ ആളുകൾക്ക് നേരെ ഫയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു പക്ഷേ അധിക നേരം ഇദ്ദേഹത്തിന് പോരാടാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് രക്തം വാർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ഇദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ചു പക്ഷെ അതുവരെയും ഈ അവസാന തുള്ളി ചോര വരെയും ഈ ഡേവിസ് പോരാടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ദ്വീപ് നിവാസികൾ ശരിക്കും അതിശയിച്ചു പോയി ഡേവിസ് കണ്ണടച്ച് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പോലും കുറേ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം പോലും കിട്ടിയത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഈ ഡേവിസിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് നോക്കി അതായത് കഴുത്ത് കണ്ടിച്ചിട്ട് ഡേവിസ് മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ഡേവിസിനൂടെ അന്ന് കരയിലിറങ്ങിയ നാവികരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വധിക്കപ്പെട്ടു വാൾട്ടർ കെന്നഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാവികനും വേറെ ഒരാളും കൂടി മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ലോങ് ബോട്ടിൽ തിരിച്ച് ഈ റോയൽ റോവറിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അവരതിവേഗം തുഴഞ്ഞ ഈ കപ്പലിൽ എത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോട് ഈ ദ്വീപിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നും ഡേവിസ് കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതോടെ കപ്പലിൽ പ്രതികാരത്തിനുള്ള പോർ വിളികൾ മുഴങ്ങി ധീരനായ ഡേവിസ് കടലിൽ വെച്ചാണ് മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതുപോലെ കരയിൽ ഈ ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിക്കേണ്ട ഒരാളായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും പ്രത്യാക്രമണത്തിന് തയ്യാറായെങ്കിലും ഒരു കുറവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ 
ഈ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ റോബർട്സിന്റെ കഥ വിശദമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലെ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല റോബർട്ട്സ് ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഡേവിസ് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു തടവുകാരനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഈ കപ്പലിലേക്ക് ചേർത്തത് തന്നെ അതായത് ലീഡർഷിപ്പിന് കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് ഈ കപ്പലിൽ വന്ന് എത്തിയ സമയം മുതൽ ഈ ആളുകൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അങ്ങനെ പൈറേറ്റ് ആകാനായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ജോൺ റോബർട്സ് ഇപ്പോഴിതാ ഹോവൽ ഡേവിസിൻ്റെ കപ്പലിലെ ഈ റോയൽ റോവർ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിലെ ഹോവൽ ഡേവിസിന് ശേഷമുള്ള ക്യാപ്റ്റനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കപ്പലിലെ മുതിർന്ന ആളുകളായിട്ടുള്ള ലോഡ്സും താഴെയുള്ള ആളുകളായിട്ടുള്ള കോമൻസും ഒരുപോലെ തന്നെ കൈയടിച്ച് ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ആചാരമനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളെ ഇവർ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു പീഠത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി നിർത്തി എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു വാളൊക്കെ കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള പൈറേറ്റ്സ് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാളുകൾ ഈ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ തോക്കെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് വെടിവെച്ചു അങ്ങനെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ജോൺ റോബർട്സ് ഇതിനുശേഷം ഈ ഡേവിസിൻ്റെ കൂടെ കരയിൽ പോയിട്ട് കുറേ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കപ്പൽ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആകുകയും ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇനി പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ അതെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് ചാർജ് എടുത്ത ഈ റോബർട്സിൻ്റെ മുന്നിൽ ആദ്യമുള്ള കടമ്പ ഈ പ്രതികാരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികാരം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ന് റോബർട്സിന് അറിയാമായിരുന്നു വാട്ടർ കെന്നഡി മുമ്പ് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന വാട്ടർ കെന്നഡിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ആ ലീഡർഷിപ്പിൽ മുപ്പത് പേരെയാണ് ഈ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോൺ റോബർട്സ് നിയോഗിച്ചത് വാട്ടർ കെന്നഡിയും ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത് പേരും ദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സെന്റ് ആന്റോണിയോ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ കോട്ട വിജനമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ വരും എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന സൈനികരെല്ലാം തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി രക്ഷപ്പെട്ട് കളഞ്ഞു ഇവർ ആക്രമിക്കുന്ന ശബ്ദം പീരങ്കികളുടെ വെടിയൊച്ച ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ദ്വീപിലെ വനമാകെ ഇളകി അതിനകത്തെ കുരങ്ങുകൾ പക്ഷികൾ തത്തകൾ ഇതെല്ലാം നാല് വഴിയും ചിലച്ചുകൊണ്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ടും പാഞ്ഞുപോയി കൊള്ളക്കാർ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി പക്ഷേ വീടുകളിലൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാം മുൻപ് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും ഇവരുടെ കല്ല് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കോട്ടയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളുമെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയാക്കി അതിനുശേഷം ഇവരുടെ ആ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ആവേശം തണുത്ത ശേഷം ഇവർ തിരിച്ച് കപ്പലിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ആ തീരത്ത് കിടന്നിരുന്ന രണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ ആ കപ്പലുകൾക്ക് തീയിട്ട ശേഷമാണ് റോബർട്സും സംഘവും അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത് നോക്കുക അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാവികനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ കൊള്ളക്കൂട്ട് തന്നെ ക്യാപ്റ്റനായി മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത് ഇവരുടെ കൂടെ തടവിലുണ്ടായിരുന്ന ആറാഴ്ചകൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ റോബർട്സ് ഇവരുടെ ജീവിത രീതികൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സമ്പാദ്യം ഇവർ ഒരു ഒറ്റ അറ്റാക്കിൽ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഇതാണ് നല്ലത് എന്ന് റോബർട്സിന് ഒരു പക്ഷേ തോന്നിക്കാണും അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഉയർച്ച ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇനി പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട എന്ന് റോബർട്സ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് കരയിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ഭാര്യ കുടുംബം കുട്ടികൾ ഒന്നും ഈ റോബർട്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൊള്ളക്കൂട്ടത്തിന് തലവനായ ശേഷമാണ് ജോൺ റോബർട്സ് തൻ്റെ പേര് ബെർത്തലോമ്യൂ റോബർട്സ് എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതുകളിലെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പൈറേറ്റ് ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബെർത്തലോമ്യൂ ഷാർപ്പിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ പേര് ജോൺ റോബർട്സ് എന്നതിന് പകരം ബെർത്തലോമ്യൂ റോബർട്സ് എന്നാക്കി മാറ്റിയത് അക്കാലത്ത് കൊള്ളക്കാർ അവരുടെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് സാധാരണ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ബെർത്തലോമ്യൂ റോബർട്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പേര് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്ലാക്ക് ബാർട്ട് പക്ഷേ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോബർട്സിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇങ്ങന
യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആ പ്രശ്നം അവിടെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും കരയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കരയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൗബോയ് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേർക്ക് നേരെ നിന്നിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണം തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ഗാബോൺ തീരത്തുള്ള കേപ്പ് ലോപ്പസിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പോയത് ഈ കേപ്പ് ലോപ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ പോൾ ഡു ഷെയു സ്ഥിരമായിട്ട് കപ്പൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഗാബോണിലെ കടൽ തീരമാണ് ഈ കേപ്പ് ലോപ്പസ് അവിടെ വെച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു കപ്പൽ ഈ റോബർട്സ് പിടിച്ചെടുത്തു തോമസ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ഈ കപ്പലിൻ്റെ കപ്പിത്ത ഓർക്കുക ബർത്തലോമിയോ റോബർട്സ് ഈ കേപ്പ് ലോപ്പസിൽ എത്തിയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു ഇവിടെ എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗാബോണിലെ കേപ്പ് ലോപ്പസ് കടൽ തീരം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ കഥയിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ലണ്ടൻ അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗ്രാൻഡ് ഈ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കപ്പിത്താനാണ് റോബർട്സിൻ്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രേഖകളിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടവുകാരനായിട്ട് റോബർട്സിൻ്റെ തടവുകാരനായിട്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ് കുറേ മാസങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ പൈറേറ്റ് ഷിപ്പിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രാൻഡ് കണ്ടതാണ് ഇദ്ദേഹം വെളിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത് കാര്യമായിട്ട് എഴുതുകയും റോബർട്സിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിലെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ വിവരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പറയുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് തൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കമാൻഡിങ് പവർ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബർട്സ് നന്നേ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം വാൾട്ടർ കനഡിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ റോബർട്സിനെ ധിക്കരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സമയവും ശ്രമിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ മുകളിൽ തൻ്റെ ഈ കമാൻഡിങ് പവർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബർട്സ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രാൻഡിനെ പിടികൂടിയ സമയത്ത് വാൾട്ടർ കനഡി ഈ ഗ്രാൻഡിനെ അടിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഈ കപ്പലെ കത്തിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ വാൾട്ടർ കനഡിയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് റോബർട്സാണ് ഈ ഒരു സമയമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റോബർട്സിൻ്റെ കപ്പലുകളെല്ലാം തന്നെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ കൊള്ളം മുതൽ എല്ലാം ഇവരുടെ കപ്പലിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഒരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവരുടെ കപ്പലുകളിൽ ഉണ്ട് ഇനി ഇവർക്ക് പോകേണ്ടത് അറ്റ്ലാന്റിക് മറികടന്ന് ബ്രസീലിലേക്കാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഏക കോളനി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രസീൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് പുറത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ബയ്യ എന്ന് പറയുന്ന നഗരമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഭൂപടം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റോബർട്സും സംഘവും ഇപ്പോഴുള്ള ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രസീലിലെ ബയ്യ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം സ്വർണം കയറ്റിയ കപ്പലുകൾ കൂട്ടത്തിൽ തീരങ്ങളിൽ മിശ്രവർഗക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് പൈറേറ്റ്സിനെ ഈ ബ്രസീലിയൻ തീരങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഈ റോബർട്സും സംഘവും ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങൾ വിട്ടു ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ അറ്റ്ലാന്റിക്ക് മറികടന്ന് ബ്രസീലിയൻ തീരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഫെർണാണ്ടോ നൊറോഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപിലാണ് ഇവരാദ്യം എത്തിയത് ബ്രസീലിയൻ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മൈൽ മാറിയാണ് ഈ ദ്വീപ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശുദ്ധജലം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല ഇത്രയും ദൂരം ഈ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം ജലം ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദ്വീപിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് അടുപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ശുദ്ധജലം സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് പക്ഷെ വേനൽക്കാലമായിപ്പോയി ആ ദ്വീപിൽ വെച്ച് പക്ഷേ അവർ ഈ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന റോയൽ റോവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ കപ്പലിനെ ബൂട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്തു ഈ ബൂട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ പീരങ്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ അങ്ങ് ചെരിച്ചങ്ങ് വെക്കും കപ്പൽ ആ സമയത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെരിയും കപ്പലിൻ്റെ അടിഭാഗം കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും ആ ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ അവർ തീർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കപ്പലിനെ ചെരിച്ചിട്ടിട്ട് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ വെച്ച
കൂടെയുള്ളത് റോബർട്സ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്യാപ്റ്റൻ ഗ്രാൻഡിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓഫ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാലായിരം മൈൽ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരൊറ്റ കപ്പലിനെ പോലും ഇവർ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടില്ല അത് ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ അമർഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് റോബർട്സിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ഈ പോർച്ചുഗീസ് ട്രഷർ ഫ്ലീറ്റ് ആക്രമിച്ചേ മതിയാവും അതിനായിട്ട് റോബർട്സ് ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ഈ മുപ്പത്തിയെട്ട് കപ്പലുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കപ്പൽ ഈ ഫ്ലീറ്റിൽ നിന്നും മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം നോട്ട് ചെയ്തു ഇവർ സൂത്രത്തിൽ ഈ കപ്പലിന്റെ പുറകെ കൂടിയിട്ട് ആ കപ്പലിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിലെ ക്യാപ്റ്റനോട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള കപ്പലുകളിൽ ഏത് കപ്പലിലാണ് കൂടുതൽ സ്വർണം ധനമൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് ഈ റോബർട്സ് ചോദിച്ചു സഗ്രാദ ഫമിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കപ്പലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾഡ് ഉള്ളത് എന്ന് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് റോബർട്സിനോട് പറഞ്ഞു സഗ്രാദ ഫമിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുക്കുടുംബം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതേ പേരിൽ വലിയൊരു പള്ളി സ്പെയിനിൽ നിർമ്മിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കണം അതൊരു വലിയ പള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പള്ളിയാണ് നാൽപ്പത് പീരങ്കികളും നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകളുമാണ് സഗ്രാദ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളത് റോബർട്സിന്റെ റോയൽ റോവറിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പീരങ്കികളും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളുമാണ് ഉള്ളത് എന്തായാലും റോബർട്സ് ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ സഗ്രാദ ഫാമിലിയുടെ പുറകെ കൂടി ആ കപ്പൽ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലീറ്റിൽ നിന്നും മാറി ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സമയം ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സഗ്രാദ ഫാമിലിയെ ഇദ്ദേഹം ആക്രമിച്ചു ഇവർ സഗ്രാദ ഫാമിലിയുടെ പുറകെ ചെന്നിട്ട് ഈ കറുത്ത പതാകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ബഹളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റന് മനസ്സിലായി ഈ കടൽക്കൊള്ളക്കാരാണ് പുറകിൽ ഉള്ളത് എന്ന് അപ്പൊ കീഴടങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കപ്പലിലെ ആളുകളോട് ഈ റോബർട്സ് ആജ്ഞാപിച്ചു ആ സമയത്ത് ഈ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സഗ്രാദ ഫാമിലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു താൻ കീഴടങ്ങിയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടവ് കാണിച്ചതാണ് ഈ കീഴടങ്ങിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു സമയം ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് തയ്യാറാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഈ റോബർട്സ് വിചാരിച്ചു കീഴടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സാധാരണ കീഴൊക്കെ അങ്ങനെ ആണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലോങ് ബോട്ടിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും എന്നിട്ട് കപ്പലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാണ് റോബർട്സ് കരുതിയത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും ആളുകൾ ആരും വന്നതേയില്ല അതോടുകൂടി സഗ്രത ഫാമിലിയിലെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം റോബർട്സിന് മനസ്സിലായി യുദ്ധം അനിവാര്യമായി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൈറൈറ്റ്സ് നേരിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരു പീരങ്കി അറ്റാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തില്ല കാരണം ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ കപ്പലാണ് നല്ല കപ്പലാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എടുക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഇതിനകത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടാത്തത് ഇതിനുള്ളിലെ നാവികരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പലിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച ശേഷം ഈ ഡെക്കിലേക്ക് ചാടി കയറിയിട്ട് നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനാണ് എപ്പോഴും കടൽ കൊള്ളക്കാർ തയ്യാറാവുക ഷൂട്ടിങ്ങിലും വാൾ പൈറ്റിലും ഒക്കെ ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാർ സാധാരണ നാവികരെക്കാളും സൈനികരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഒരു പടികൂടി മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് മുൻപ് പൈലറ്റുകളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കരീബിയൻ കടലിലെ ഹിസ്പനിയോള ദ്വീപിലെ വേട്ടയാടി നടന്നിരുന്ന ഈ ബക്കനീയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യകാലത്തെ വേട്ടക്കാരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പൈറൈറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വേട്ടയാടുക ഹണ്ടിങ് ഷൂട്ടിങ് ഈ കൊലപാതകം ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുള്ള വസ്തുതകളല്ല ബക്കനീയേഴ്സ് ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള പ്രത്യേക തരം തോക്കാണ് ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഈ സഗ്രത ഫാമിലിയ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കൊള്ളക്കാർ ഈ പറയുന്ന ബക്കനീയേഴ്സ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കനത്ത വെടിവെപ്പ് തുടങ്ങി ക്വാർട്ടർ ഡെക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഇത്തരം വെടിവെപ്പ് നടത്തുക ഇതേ സമയം റോബർട്സ് തന്റെ പീരങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കപ്പലിന് നേരെ ഗ്രേപ്പ് ഷോട്ട് ആക്രമണവും തുടങ്ങി ഒരു വലിയ പീരങ്കി ഉണ്ടക്ക് പകരം ചെറിയ പീരങ്കി ഉണ്ടകൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഗ്രേപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീരങ്കി ഉണ്ടകൾ ഒരു പാക്കറ്റിലേക്ക് കെട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു മുന്തിരിക്കൂല തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രേപ്പ് ഷോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഴയ നാടൻ വെടിവെപ്പുകാർ ചില്ലിട്ട് വെടിവെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും വെടിവെച്ച ശേഷം ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെതറി വീഴുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രേപ്പ് ഷോട്ട് ഒരു പ്രദേശം
സകൃത ഫാമിലിയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഇവരെ വളഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ റോബർട്ട്സ് ഒരു ഭീരു ആയിരുന്നില്ല പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകളെ കണ്ടിട്ട് അയാൾ ഭയന്നില്ല അക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലിന്റെ നേർക്ക് തന്നെ റോബർട്ട്സ് തന്റെ കപ്പലിനെ നയിച്ചു കൊള്ളക്കാർ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്ത സകൃത ഫാമിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലും ഈ റോയൽ റോവറിന്റെ പുറകെ അനുഗമിച്ചു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും തങ്ങളുടെ നേർക്ക് വരുന്നത് കണ്ട ഈ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പിത്താന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു അവര് തിരിച്ച് റോബർട്സിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞതേയില്ല മറ്റ് കപ്പലുകൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ വേണ്ടി അവർ കാത്തുനിന്നു ഈ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം മാത്രം മതിയായിരുന്നു റോബർട്സിന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബർട്സ് ഈ റോയൽ റോവറും സകൃത ഫാമിലിയെയും ഈ രണ്ട് കപ്പലും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുവാൻ മാത്രമേ ഈ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പിത്താന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇവരവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് കണ്ട പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകൾ കുറെ മണിക്കൂറുകൾ ഇവരുടെ പുറകെ വന്നെങ്കിലും ഇവരെ അനുഗമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല റോബർട്സിന്റെ പൈറേറ്റ് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിരുന്നു അത് സകൃത ഫാമിലിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം പോർച്ചുഗീസ് നാണയങ്ങൾ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ മൊയ്തോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ പഞ്ചസാര മൃഗത്തോലുകൾ വില കൂടിയ തടികൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി ഒരു ലക്ഷം പൗണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ലക്ഷം പൗണ്ടിനുള്ള നിധിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് കൊള്ളക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പൗണ്ട് വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് അക്കാലത്ത് അടിമക്കപ്പലിലോ കച്ചവടക്കപ്പലിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധാരണ നാവികൻ തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചാൽ പോലും ഇത്രയും കാശ് കിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് സാം ബെല്ലമി ഹോവൽ ഡേവിസ് എന്നീ കൊള്ളക്കാര് അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന അതേ നയം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനും റോബർട്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് തടവുകാരെ ഒരാളെ പോലും അയാൾ വധിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് സകൃത ഫാമിലിയെയും കൊണ്ട് റോബർട്സ് പോയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മൈലുകൾ വടക്കുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഗിയാനയിലെ കയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തുറമുഖത്തേക്കാണ് കപ്പലിലെ പാട്ടുകാർക്കും വാദ്യമേളക്കാർക്കും വിശ്രമമേ ഉണ്ടായില്ല പിന്നീട് ഈ കൊള്ളക്കാര് ഈ ഒരു ആഘോഷ തിമിർപ്പിൽ ഈ കപ്പലുകളിൽ ആടിയും പാടിയും കുടിച്ചും ഡാൻസ് ചെയ്തു ഒക്കെ അവർ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ആഘോഷിച്ചു ഒരു വശത്ത് ബ്രസീലിയൻ വനങ്ങൾ മറുവശത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇതിനിടയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാണ് കൊള്ളക്കാർ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ലോവർ ഡെക്കുകളിലുള്ള ഹമ്മോക്കുകളിലാണ് ഉറങ്ങുക പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ ആ ഒരു പാരമ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ഇവർ ഈ ഹമ്മോക്കുകളിൽ നിന്നും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയില്ല ഓപ്പൺ ഡെക്കുകളിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ബീച്ച് പോലെയൊക്കെ ഈ കപ്പലിന്റെ തട്ടുകളിൽ ഇവർ കിടക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും മദ്യപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവും കാണിക്കാതെ ക്യാപ്റ്റൻ ബെർത്തലോമിയോ റോബർട്സ് ആഴക്കടലിലേക്ക് നോക്കി യാതൊരു വികാരവും ഇല്ലാതെ അതേപടി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെയാണ് റോബർട്സിനെ മറ്റ് കടൽ കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കടൽ കൊള്ളക്കാരിൽ ഏറ്റവും ധനികൻ റോബർട്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊള്ളക്കാർ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളും ഈ ബെർത്തലോമിയോ റോബർട്സ് തന്നെയാണ് അതെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പൈറേറ്റ്സ് തലവന്മാരിൽ കൊള്ള തലവന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് ബെർത്തലോമിയോ റോബർട്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നവംബർ മാസത്തിലാണ് റോബർട്സും സംഘവും മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയുടെ അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരത്തുള്ള കയൻ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് രണ്ട് നദികളുടെ ഇടയിൽ കിടന്നിരുന്ന കയൻ ശരിക്കും ഒരു ചതുപ്പ് നിലം തന്നെയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഫ്രഞ്ചുകാർ പിന്നീട് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറ്റവാളികളെ കൊണ്ട് പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കയൻ റോബർട്സും സംഘവും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് യൂറോപ്യൻസ് മാത്രമേ കയാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുമ്പ് ആഫ്രിക്കൻ തീരത്തെ കെയ്പ് ലോപ്പസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ റോബർട്സും കൂട്ടരും ഒരു കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓഫ് ലണ്ടൻ അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗ്രാൻഡ് പിന്നെ വേറെ കുറെ തടവുകാർ ഇതെല്ലാം ഈ കപ്പലുകളിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അവരെ ഈ കയൻ തുറമുഖത്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇറക്കി വിട്ടത് കയൻ തുറമുഖത്ത് ഇറക്കി വിടുക മാത്രമല്ല അവരെ നോക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഗവർണർക്ക് കുറച്ച് കാശൊക്കെ കൊടുത്ത് എളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയും കയൻ തുറമുഖത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കൊള്ളക്കാർ മദ്യത്തിനും പെണ്ണിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തീരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും റോബർട്സ് അതിനൊന്നും പോയില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ റോബർട്സ് ഈ കപ്പലിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഇറങ്ങാറില്ല റോബർട്സിന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് പെണ്ണിലും ആണി
ഒരു സ്ഥലം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് അതിനായിട്ട് റോബർട്സ് ഡെവിൽസ് ഐലൻഡ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് നീങ്ങി ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയ ആ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താൻ ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താൻ കെയിൻ ഈ റോബർട്സിനോട് അമിത സ്നേഹം കാണിച്ചു തുടങ്ങി തൻ്റെ ഈ കപ്പല് വലിയ നല്ലൊരു കപ്പൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുത്തോ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുവാണ് കെയിന് തൻ്റെ കപ്പലിലെ രഹസ്യ അറകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഈ റോബർട്സിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് തൻ്റെ കപ്പൽ വലിയ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു കപ്പലാണ് റോബർട്സിന് അധികം വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കെയിൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല ഈ കെയിൻ തൻ്റെ കപ്പലിലെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റോയൽ ഫോർച്യൂണിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ റോബർട്സിനെ തൻ്റെ കപ്പൽ ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കപ്പലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഈ റോബർട്സിനോട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കെയിൻ പറയുന്ന സമയത്താണ് മറ്റൊരു കാര്യം കെയിൻ പറയുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന സപ്ലൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കപ്പൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുണ്ട് ആ കപ്പൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അതുകൊണ്ട് ആ കപ്പൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ റോബർട്സ് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ പിടിച്ചെടുത്തോ എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ ഈ കെയിൻ റോബർട്സിനോട് ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൽ വെച്ച് പറയുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങ് അകലെ ഈ കെയിൻ പറഞ്ഞ കപ്പൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് റോബർട്സ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കപ്പലായിട്ടുള്ള റോയൽ റോവറിൽ അല്ല ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൽ ഇപ്പോൾ അമ്പത് നാവികർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് റോബർട്സ് ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ കെയിനിനെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൽ നിന്ന് റോയൽ റോവറിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട ശേഷം ഇദ്ദേഹം ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൽ അമ്പത് നാവികരൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കപ്പലിനെ പിന്തുടർന്ന് പുറകെ പോയി രണ്ടാമത്തെ കപ്പൽ കണ്ട ആവേശത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ കപ്പലിൽ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൽ എത്രത്തോളം സപ്ലൈസ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ആ ഒരു കപ്പലിനെ ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചതേ ഇല്ല അതായത് ഇദ്ദേഹം ബാക്കി രണ്ട് കപ്പലുകൾ സഗ്രത ഫമിലിയ പിന്നെ റോയൽ റോവർ ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളെ ഡെവിൾസ് ഐലൻഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ വിട്ട ശേഷം ഈ ബാക്കിയുള്ള അമ്പത് നാവികരൊക്കെ ആയിട്ട് ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ കപ്പലിനെ പിന്തുടർന്ന് പോയി കുറേ നേരം ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൽ ഈ റോബർട്സ് ആ രണ്ടാമത് കണ്ട കപ്പലിനെ പിന്തുടർന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതിശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയതോടെ ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അകന്നകന്നു പോയി പിന്നീട് അതിഭീകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ദിശ മാറിപ്പോയ തെറ്റിപ്പോയ ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഇപ്പോൾ ഈ ഡെവിൾസ് ഐലൻഡിൽ നിന്നും നൂറ് മൈല് മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പോഴേക്കും എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിലെ വെള്ളം ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം തീർന്നുപോയി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലോങ് ബോട്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ആളുകളെ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് സഗർദ ഫമിലിയ റോയൽ റോവർ ഇത് രണ്ടും കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ പോയി തിരക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇദ്ദേഹത്തെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം ഈ ഡെവിൾസ് ഐലൻഡിൽ ഈ റോയൽ റോവറോ സഗ്രത ഫമിലിയോ ഈ രണ്ട് കപ്പലോ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോബർട്സ് തൻ്റെ പൈറേറ്റ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് അതായത് ഒരു ചെറിയ കപ്പലിനെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ നിധിയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ കപ്പലുകൾ സഗ്രത ഫമിലിയ റോയൽ റോവർ ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അത് വലിയൊരു അബദ്ധമായി താങ്കൾ ഇതുവരെയും നേടിയെടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിലെ ബാക്കിയുള്ള കൊള്ളക്കാർ ദേഷ്യത്തോടെ റോബർട്സിനെ നോക്കി ഇനി റോബർട്സ് ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൽ ഈ ഒരു കപ്പലിനെ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്ന ആ ഒരു എട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഡെവിൾസ് ഐലൻഡിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കപ്പലുകളിലായിട്ട് അതായത് റോയൽ റോവർ സഗർദ ഫമിലിയ ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളിലും ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ആളുകളാണ് നാവികരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റോബർട്സിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ വാൾട്ടർ കെന്നഡി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന വാൾട്ടർ കെന്നഡി ഈ ഡേവിസ് മരിച്ച സമയത്ത് ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ട വാൾട്ടർ കെന്നഡി ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതാവായിട്ട് സ്വയം അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു മറ്റേ കപ്പലിനെ ഫോളോ ചെയ്തു പോയ റോബർട്സ് ആ സമയത്ത് വാട്ടർ കെന്നഡിയെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കോണ
ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പല ദ്വീപുകളിലേക്ക് ഇവർ പോവുകയും ചെയ്തു അവസാനം വാട്ടർ കെന്നരിയുടെ കൂടത്തിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് ആളുകൾ മാത്രമായി ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം പിടികൂടിയ ഒരു കപ്പലായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള റോയൽ റോവറിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് പേരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവർ ഇന്നത്തെ പ്യൂട്ടോറിയ അതിനടുത്തുള്ള സെന്റ് തോമസ് ദ്വീപുകൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത് ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സെന്റ് തോമസ് ദ്വീപുകൾ പൈറേറ്റ്സുകൾ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ഇതിനിടെ അയർലൻഡിലേക്ക് പോയ ഈ കെന്നഡിയും കൂട്ടരും കപ്പലൊക്കെ തകർന്നിട്ട് അവസാനം ചെന്ന് കയറിയത് സ്കോട്ടിഷ് തീരങ്ങളിലാണ് അവിടെ വെച്ച് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പതിനേഴ് പേര് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ഈ പതിനേഴ് പേര് കൊടുത്ത ആ ഒരു രേഖയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ റോബർട്സിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം ഡെവിൾ സൈലന്റിൽ എത്തിയതുവരെയുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ പതിനേഴ് പേരെ കോടതിയിൽ വിസ്തരിച്ചപ്പോൾ അവർ കൊടുത്ത ആ മൊഴിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ഈ ഹോവൽ ഡേവിസിന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണ് റോബർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പതിനേഴ് പേരാണ് നമുക്ക് തന്നത് പക്ഷെ കെന്നഡി തടവിലായില്ല കെന്നഡി അവിടെ നിന്ന് അയർലൻഡിലേക്കും പിന്നീട് ലണ്ടനിലേക്കും പോയി ലണ്ടനിൽ ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു വേശ്യാലയം അങ്ങ് നടത്തി പക്ഷെ ഈ വേശ്യാലയത്തിൽ ഒരു മോഷണ കേസ് ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി ജയിലിൽ അടച്ചു ആ സമയത്ത് ഈ ജയിലിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോബർട്സിന്റെ കൂടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അയാൾ ഈ കെന്നഡിയെ തിരിച്ചറിയുകയും പോലീസിനോട് ഇയാൾ കടൽ കൊള്ളക്കാരനായിട്ടുള്ള വാട്ടർ കെന്നഡിയാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അവസാനം ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ വാട്ടർ കെന്നഡിയെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഇദ്ദേഹത്തെ തൂക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ റോബർട്സിനെ അന്ന് വിട്ടുപോയത് ആന മണ്ടത്തരമായിരുന്നു റോബർട്സ് കാണിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് റോബർട്സിനെ വിട്ടുപോയ ആളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെടുകയോ കപ്പൽ തീർന്ന് മരണപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബെർത്തലോമിയോ റോബർട്സിന്റെ അരികിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം റോബർട്സ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഈ സൂരിനാം ഭാഗങ്ങളിലാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ കണ്ട റോബർട്സ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പലിൽ ഉള്ളത് ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ ഈ ബെർത്തലോമിയോ റോബർട്സ് അല്ല പകരം തോമസ് ആൻസിസ് ആണ് താൻ കാണിച്ച വലിയ അബദ്ധത്തിന് ഈ റോബർട്സിന് വിലയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ സി തന്നെയാണ് രോഷാകുലരായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊള്ളക്കാർ വീണ്ടും വോട്ടിംഗിന് ഇടുകയും തോമസ് ആൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് അവർ ഉദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ തോമസ് ആൻസിസ് പണ്ട് മുതലേ ഡേവിസിന്റെ കാലം മുതലേ ഈ കപ്പലിൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുമാത്രമല്ല അന്ന് ഇലക്ഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ഈ റോബർട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ ഒരു സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ മത്സരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഈ തോമസ് ആൻസിസ് തോമസ് ആൻസിൻസ് പിന്നീട് ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണുമായിട്ട് പോയത് കിഴക്കൻ കരീബിയൻ ദ്വീപുകളായിട്ടുള്ള വിൻവേഡ് ലീവേഡ് ദ്വീപുകളിലേക്കാണ് വിർജിൻ ഐലൻഡ്സ് മുതൽ ട്രിനിഡാഡ് വരെയും കിടക്കുന്ന ഈ ദ്വീപുകൾ ഈ ദ്വീപുകൾക്കിടയിലുള്ള യാത്ര ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സമുദ്രപാതകളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ ട്രേഡ് വിൻസിന്റെ ആ ഒരു ഗതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ദ്വീപുകൾക്ക് ഇത് ഒരു ദ്വീപിന്റെ പേര് മാത്രമല്ല ആ ഏരിയയിലുള്ള ദ്വീപുകളുടെ പേരാണ് കുറച്ച് ദ്വീപുകളുടെ പേര് വിൻവേർഡ് ദ്വീപുകൾ എന്നും വേറെ കുറെ ദ്വീപുകളുടെ പേര് ലീവേർഡ് ദ്വീപുകളും എന്നാണ് ഈ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ ട്രേഡ് വിൻസിന്റെ ഗതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പേര് ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കരീബിയൻ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങളിലെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ദ്വീപുകൾ അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അറ്റ്ലാന്റിക്കിലൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു ട്രേഡ് വിൻസിന് അഭിമുഖമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വിൻവേഡ് ദ്വീപുകൾ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പലോ ബോട്ടോ കാറ്റിന്റെ ഗതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിങ്ങ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വന്ന് കയറുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ വിൻവേഡ് ദ്വീപുകൾ ബാർബഡോസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള വിൻവേർഡ് ദ്വീപുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐലൻഡ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ധാരാളം കച്ചവട കപ്പലുകൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ഈ തോമസ് ആംസ്റ്റിൻസ് ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണുമായിട്ട് ബാർബഡോസ് തീരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഒട്ടേറെ കപ്പലുകൾ ഇവർ പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഫെബ്ര
ഗുഡ് ഫോർച്യൂണെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാർബഡോസിൽ നിന്ന് യാത്രയായത് ഇരുപത് വയസ്സിനടുത്തുള്ള ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളിലെയും നാവികർ ക്യാപ്റ്റന്മാർക്കൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇതേ പ്രായം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി രാവിലെ ഈ റോജേഴ്സും ഗ്രേവ്സും അങ്ങ് അകലെ ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പടക്കപ്പലുകൾ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ച് അകന്നു പോകുന്നതിന് പകരം ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഇവരുടെ നേർക്ക് പാഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാരും കണ്ടത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ട് കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മസ്കറ്റ് ദൂരം മസ്കറ്റ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോഴേക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫയറിങ് തുടങ്ങുക അന്നത്തെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്കുകൾ പീരങ്കികൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അകലം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മസ്കറ്റ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് അന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് മസ്കറ്റ് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് കപ്പലുകൾ തമ്മിൽ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർ തമ്മിൽ വെടിവെപ്പ് ആരംഭിക്കും കൊള്ളക്കാർ വെടിവെപ്പ് ആരംഭിച്ചതോടെ റോജേഴ്സ് തൻ്റെ സോമർസെറ്റ് ഗാലിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോടും വെടിവെപ്പ് തുടങ്ങുവാനായിട്ട് ഉത്തരവിട്ടു വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സോമർസെറ്റ് ഗാലിയിലെ നാവികർ അത് പ്രയോഗിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിലെ അഞ്ച് കൊള്ളക്കാരാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല ആ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൻ്റെ ഹള്ളിൽ കാര്യമായ വിടവ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ഈ ഹള്ള് നേരെയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിലെ കാർപ്പൻ്റർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി പണിതു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ കാർപ്പൻ്റർ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളും ഒഴുകിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ അപകടത്തിലായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കൊള്ളക്കാർ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അപ്പർ ഡെക്കിലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അവരെല്ലാം ഓടി വന്ന് വാളെല്ലാം ഊരി നിന്നു കാരണം ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കപ്പൽ ഏതായാലും തകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റേ കപ്പലിലേക്ക് ചാടിക്കയറി അത് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഈ കൊള്ളക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഈ റോബർട്ട്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ അല്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ ഇടപെട്ടു എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു ചാടിക്കടക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സോമർസെറ്റ് ഗാലിയിൽ നമ്മുടെ ഇരട്ടി ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരുമാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് നമ്മളെല്ലാം മരണപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ചാടി കയറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ നന്നാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ സോമർസെറ്റ് ഗാലി എന്ന് പറയുന്ന പടക്കപ്പലും ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന കൊള്ളക്കപ്പലും തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അവിചാരിതമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ഇതുവരെയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടാതിരുന്നിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പടക്കപ്പല് ഫിലിപ്പിയ ഈ ഫിലിപ്പിയ ആ ഗ്രേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഫിലിപ്പിയ ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളുടെയും ഇടയിലേക്ക് വന്നങ്ങ് കയറി സോമർസെറ്റ് ഗാലിയിലെ പടയാളികൾ സൈനികർ ഇപ്പോഴും വെടിവെച്ചാൽ ഈ വെടി ഏൽക്കുന്നത് പൈറേറ്റ് ഷിപ്പിനല്ല മറിച്ച് ഇതിനിടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ തന്നെ കൂടുതലുള്ള ഫിലിപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ കപ്പലിനാണ് അപ്പോൾ ഈ റോജേഴ്സ് സോമർസെറ്റ് കാലിയിലെ റോജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇടയ്ക്കോട്ട് വന്ന് കയറിയ ഫിലിപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൻ്റെ കപ്പിത്താനോട് ഗ്രേവ്സിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ അവരെ ആക്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ആ കപ്പൽ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെടിവെക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭയന്ന് പോയ ഈ ഫിലിപ്പിയയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗ്രേവ്സ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഫിലിപ്പിയ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊള്ളക്കപ്പലായിട്ടുള്ള ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിൻ്റെ തൊട്ടരികിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വെടിവെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് ചാടിക്കിടക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഗ്രേവ്സ് പേടിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഈ ഒരു സമയം റോബർട്സിന് മനസ്സിലായി രണ്ട് പടക്കപ്പലുകളും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യോജിപ്പില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ല അത് മുതലാക്കിയിട്ട് റോബർട്സ് അവിടെ നിന്ന് ഈ കപ്പലും കൊണ്ട് കടന്നു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ കപ്പലിന് സാരമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു തോറ്റോടി എങ്കിലും റോബർട്സിന് ഈ ഒരു യുദ്ധം ഗുണകരമായി ഇവർ വീണ്ടും വോട്ടിങ്ങിന് ഇട്ടു ഈ മറ്റേ ആളെ കൊണ്ട് തോമസ് ആൻസൻസിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ഈ റോബർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീണ്ടും വോട്ടിങ്ങിന് ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ റോബർട്സിനെ അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനാക്കി അങ്ങനെ
ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കെരിയാക്കു ദ്വീപിൽ നിന്ന് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടേക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലൂടെ വടക്കോട്ടേക്ക് ഒരു നീണ്ട യാത്ര തന്നെ നടത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ ഈ റോബർട്സിനെയും ഗുഡ് ഫോർച്യൂണെയും പിന്നെ കാണുന്നത് അങ്ങ് വടക്ക് കാനഡയിലെ ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലാൻഡിലെ ട്രപ്പാസി തുറമുഖത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് റോബർട്സ് ഇത്രയും ദൂരം മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഈ ട്രപ്പാസി തുറമുഖത്ത് അങ്ങ് വടക്ക് കാനഡയിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഈ പൈറൈറ്റ്സുകൾ ട്രപ്പാസി വരെയും ഒരു ട്രിപ്പ് നടത്തുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പൈറൈറ്റ്സിനും ഒരു പൈറൈറ്റ് റൗണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഒരു പൈറൈറ്റ് റൗണ്ട് കരീബിയിൽ നിന്നും അങ്ങ് വടക്കുള്ള ഈ ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലാൻഡിലെ ട്രപ്പാസി തുറമുഖം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കരീബിയ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ട്രിപ്പിനെയാണ് ഈ ഒരു യാത്രയാണ് പൈറൈറ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ട്രപ്പാസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വലിയ നിധിയോ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പുതിയ ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചേർക്കാം ഒട്ടേറെ നാവികരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ട്രപ്പാസി അതുമാത്രവുമല്ല വലിയ വലിയ കച്ചവട കപ്പലുകൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള കപ്പലിനേക്കാളും വലിയ കപ്പലുകൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രപ്പാസിലേക്ക് വരിക ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വലിയ കച്ചവട കപ്പലുകൾ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുക അതിനുശേഷം ആ കപ്പലിൽ ആഫ്രിക്കയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വരികയും ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ റോബർട്സ് ഇപ്പോൾ ട്രപ്പാസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റോബർട്സും സംഘവും ട്രപ്പാസി തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴേക്കും അവർ കണ്ട കാഴ്ച അവരെ അതിശയിപ്പിച്ചു കാരണം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കപ്പലുകൾ ഇരുന്നൂറോളം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലേക്കാണ് ഈ റോബർട്സ് തൻ്റെ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണുമായിട്ട് ചെന്ന് കയറിയത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ കപ്പലിൽ തൻ്റെ കറുത്ത കൊടികൾ ഉയർത്തുകയും വാദ്യമേളക്കാരോട് ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി ആകെ അലമ്പാക്കാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അപ്പർ ഡെക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊള്ളക്കാർ അവർ ഉച്ചത്തിൽ അലറുകയും തെറിവിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിഭീകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു വലിയ പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ട്രപ്പാസി പോർട്ടിലേക്ക് ഈ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കപ്പൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നു ഇത്തരം പ്രകടനം ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നൊന്നുമല്ല ഇതുപോലെ പല പൈറൈറ്റ്സുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വന്നത് പൈറൈറ്റാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിനൊന്നും പോകാതെ ഇവർ ആ സമയത്ത് തന്നെ അതായത് ഇവർ വന്ന് കയറിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇവരുടെ കപ്പലുകളിലെയും ബോട്ടുകളിലെയും ആ ഫ്ലാഗ്സ് താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് തങ്ങളെല്ലാം കീഴടങ്ങിയാണ് എന്ന് റോബർട്സിനെ കാണിച്ചു ചുരുക്കത്തിൽ ഒരൊറ്റ വെടി പോലും എതിർക്കാതെ ട്രപ്പാസിയിലെ ആളുകൾ റോബർട്സിന് കീഴടങ്ങി ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നെറ്റിലോ യൂട്യൂബിലോ ഒക്കെ തിരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റോബർട്സിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കിട്ടും ഒട്ടേറെ ഇംഗ്ലീഷ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കാര്യമായ മിസ്റ്റേക്കുകൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിലൊരു തെറ്റാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ഒക്കെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് റോബർട്സ് ചെന്ന് കയറിയിട്ട് അവിടെയുള്ള കപ്പലുകളെല്ലാം തീ കൊളുത്തി അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം വധിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഭീകര ഭീകര സംഭവങ്ങളാണ് അവർ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് റോബർട്സ് ആരെയും കൊന്നില്ല കപ്പലുകൾക്ക് തീ ഇട്ടിട്ടുമില്ല എ ജനറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റോബറീസ് ആൻഡ് മർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് നോട്ടോറിയസ് പൈറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ചാൾസ് ജോൺസൺ ആണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ചാൾസ് ജോൺസൺ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ആദ്യകാലത്തൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഡാനിയൽ ഡിഫോ ആണെന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഇത് ഡാനിയൽ ഡിഫോ അല്ല വേറെ ആരോ ആണ് ഈ പേരിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇതുവരെയും തീർച്ചയില്ല ദി ബോസ്റ്റൺ ന്യൂസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു പത്രമുണ്ട് ആ പത്രത്തിൽ പൈറൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നീണ്ട ലേഖനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പത്രമാണ് ഈ പത്രത്തിൻ്റെ കട്ടിങ്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺസൺ ഈ റോബർട്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പത്രമാകട്ടെ ഈ പൈറൈറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ര
ഇദ്ദേഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് ഉത്തരവുകൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കും ആകെ ഒരൊറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിലെ ഒരു മുറി പോലും അടച്ചിടാൻ പാടില്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ളതാണ് തൻ്റെ ആളുകൾ ഈ ട്രെപ്പാസി തുറമുഖത്ത് തീരത്തിറങ്ങിയിട്ട് അഴിഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം റോബർട്സ് പഴയതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ കപ്പലിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനിടെ ട്രെപ്പാസി തുറമുഖത്തുള്ള പല ചെറുപ്പക്കാരും റോബർട്സിൻ്റെ സംഘത്തിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ചേരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിൽ ചിലരെയൊക്കെ റോബർട്സ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മാത്രമല്ല റോബർട്സിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഈ കപ്പലിൽ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് റോബർട്സ് ഇതിനകത്ത് വന്നതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് ഈ കപ്പലിൽ ജോലിക്കായിട്ട് നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്ന റോബർട്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കമാൻഡിങ് പവറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റോബർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രപ്പാസിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് തൻ്റെ മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്നും റോബർട്സ് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പൈറേറ്റ് ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് റോബർട്സ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ട്രപ്പാസിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രഞ്ച് കപ്പൽ ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തു ഈ ഫ്രഞ്ച് കപ്പൽ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ ട്രപ്പാസി തുറമുഖത്തുള്ള മീൻപിടുത്തക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷം റോയൽ ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടിട്ട് ഈ കപ്പൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഘത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ റോയൽ ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കപ്പലുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ വേറെയും പല കപ്പലുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ചിലത് ഇവർ മുക്കിക്കളയും ചിലത് കൂടുതലേക്ക് ചേർക്കും അതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ പറയുക ആകെ മൊത്തം കുഴപ്പമാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളുടെ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നത് റോയൽ ഫോർച്യൂൺ ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറിയത് ഇവരുടെ നേരത്തെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉള്ളത് ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാന കപ്പലുകളാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇവരുടെ കൂടുതലേക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന് കയറുകയാണ് ഇവർ സാമുവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു കപ്പൽ ആക്രമിച്ചു ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെൻറി ഗ്ലാസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് റോബർട്സ് തൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി ഈ ഹെൻറി ഗ്ലാസ് ബി നല്ല നാവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ദിശയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ഇവരുടെ കപ്പലിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെൻറി ഗ്ലാസ് ബിയെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർത്തത് പക്ഷേ ഹെൻറി ഗ്ലാസ് ബി ഒരിക്കലും ഒരു പൈറേറ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതല്ലാതെ തരം കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചാടിപ്പോകാൻ സന്നദ്ധനായിട്ടാണ് ഈ ഹെൻറി ഗ്ലാസ് ബി ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ആളുകളാണ് റോബർട്സിൻ്റെ സംഘത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെ അവസാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ജൂലൈ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി ഇവർ ഈ വടക്കേ അമേരിക്കൻ തീരങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും തെക്കോട്ടേക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലൂടെ ആഫ്രിക്ക ലക്ഷ്യമാക്കി ഇങ്ങ് പോകുന്നു ഏറ്റവും മുന്നിൽ നൂറടി നീളം ഇരുപത്തി അഞ്ചടി വീതി മൂന്ന് പായ്മരങ്ങൾ ഉള്ള ഈ റോയൽ ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവർ പിടിച്ചെടുത്ത ആ വലിയ കപ്പൽ റോയൽ ഫോർച്യൂണിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോബർട്സ് ഉള്ളത് റോയൽ ഫോർച്യൂണിൻ്റെ കുറച്ച് പുറകിലായിട്ട് ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ പഴയ കപ്പൽ ഈ റോയൽ ഫോർച്യൂണേക്കാളും ചെറിയൊരു കപ്പലാണ് ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ഈ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്കിടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാവികർ ലോങ് ബോട്ടുകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇരു കപ്പലുകളിലും വാദ്യമേളങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നു അപ്പർ ഡെക്കുകളിൽ ചിലർ ആയുധ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുന്നു വലിയ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും വലിയ രാജകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പോക്കാണ് റോബർട്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്നത് പക്ഷേ അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു ദിശ മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ അവസാനം ഇവർ ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ കപ്പലുകളുടെ ദിശ മാറ്റി വിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം മൈലുകൾ കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ തെക്കേ അമേരിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണം വെള്ളം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വേഗം തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്തു അവസാനം അവർ സൂര്യനാമിന് അടുത്തുള്ള മറോണി റിവറിൻ്റെ അഴിമുഖത്തിൻ്റെ അരികിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ റോബർട്സ് മുമ്പ് ഒരു
ഇവരെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്നാൽ പഴയ ആ ഒരു വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബർട്ട്സും കൂട്ടിനും പോയത് ബാർബഡൌസിലേക്കല്ല പകരം ബാർബഡൌസ് കിടക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വടക്ക് മാറി കിടക്കുന്ന സെയിന്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ സെന്റ് കിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദ്വീപിലേക്കാണ് ഇവർ പോയത് അവിടുത്തെ ഗവർണർ വില്യം മാത്യു ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് റോബർട്ട്സ് യുദ്ധം ചെയ്തത് അവിടെ സെന്റ് കിറ്റ്സിന്റെ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കപ്പലുകൾ ഇവർ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത് വില്യം മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗവർണറെ ചൊടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഗവർണർക്ക് അവിടെ വലിയ സന്നാഹങ്ങളൊന്നുമില്ല തൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ തിരിച്ചടിച്ചു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ റോബർട്ട്സ് തനിക്ക് ഈ കപ്പലിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സപ്ലൈസ് സാധനങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊണ്ട് എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്ത് ഈ സെൻറ്റ് കിറ്റ്സിലെ സെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റഫറിലെ ഈ ഗവർണറായിട്ടുള്ള വില്യം മാത്യുവിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും വില്യം മാത്യു ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി സ്വയം പകർത്തിയെടുത്ത ശേഷം ലണ്ടനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കോപ്പി ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ഒരു പൈറേറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ എഴുതിയ ഒരു കത്ത് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒറ്റ കത്തേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ അത് ഈ റോബർട്ട്സ് ഈ വില്യമിന് എഴുതിയ ആ ഒരു കത്താണ് സത്യത്തിൽ ഈ കത്തിലാണ് റോബർട്ട്സ് ബെർത്തലോമിയു റോബർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് എഴുതിയിട്ട് ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം പേര് ഈ ജോൺ റോബർട്ട്സ് എന്ന് എന്നതിന് പകരം ഈ ബെർത്തലോമിയു റോബർട്ട്സ് ആക്കി മാറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവ് തനിക്ക് സപ്ലൈസ് ഒക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള റോബർട്ട്സിൻ്റെ ഉത്തരവൊന്നും വില്യം മാത്യു അനുസരിച്ചില്ല പകരം തിരിച്ചടിച്ചു ആ തിരിച്ചടിയിൽ ഇവരുടെ കൂടുതലെ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലായിട്ടുള്ള ഗുഡ് ഫോർച്യൂണ് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയും ഈ വില്യം മാത്യുവായിട്ട് പോരടിച്ച് നിന്നിട്ട് സമയം കളയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച റോബർട്ട്സ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പോയത് കുറച്ചുകൂടെ തെക്ക് മാറി കിടപ്പുള്ള മാർട്ടിനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപിലേക്കാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കപ്പലുകളുടെ പേര് റോയൽ ഫോർച്യൂൺ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ കപ്പലുകളുടെ പേര് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കപ്പലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നുണ്ട് അതായത് പുതിയ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ട് ഇതേ പേര് തന്നെ ഗുഡ് ഫോർച്യൂണിന് പകരമാണെങ്കിൽ അതേ പേര് തന്നെ കൊടുത്താണ് പുതിയ കപ്പൽ ഉപയോഗിക്കുക കപ്പലുകൾ മാറുന്നുണ്ട് പേരുകൾ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ റോയൽ ഫോർച്യൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരുകളാണ് ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോബർട്ട്സ് ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ കൊടി കറുത്ത കൊടിയിൽ ഈ ഇങ്ങനെ അസ്ഥികൂടത്തിൻ്റെ പടം അല്ലെങ്കിൽ കഠാരയുടെ പടം അങ്ങനെയുള്ള ജോളി റോജർ ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാരുടെ പതാകളുടെ പേരാണ് അത് പല രീതിയിലുള്ള ജോളി റോജേഴ്സ് ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് രേഖകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബർത്തലോമിയോ റോബർട്ട്സിൻ്റെ ജോളി റോജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിചിത്രമായ രീതിയിലുള്ള കുറേയേറെ ഈ കൊടികൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി മാസം ആറാം തീയതിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ റോബർട്ട്സ് ഈ മാർട്ടിനിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ പ്രതികാരം വീട്ടാനായിട്ട് ഇവർ പോകേണ്ടത് ബാർബഡൌസിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാതെ ഈ മാർട്ടിനിക്കിലേക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹം പോയതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മാർട്ടിനിക്ക് ഒരു ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിരുന്നു കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് വലിയ സ്വാധീനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അവരുടെ പടക്കപ്പലൊന്നും ആ ഭാഗങ്ങളിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് വീക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് മാർട്ടിനിക്ക് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ഈ റോബർട്ട്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവിടെ ഈ ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ സൗഹൃദത്തിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ദ്വീപായിട്ടുള്ള മാർട്ടിനിക്കിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഡച്ച് കപ്പൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സൗഹൃദ മനോഭാവത്തിൽ ഈ ഡച്ച് കപ്പലിലെ കൊടി ഈ ഡച്ച് കൊടി ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ മാർട്ടിനിക്കിലെ ഫ്രഞ്ച് നാവികർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെറിയ ബോട്ടുകളിൽ ഈ ഒരു ഡച്ച് കപ്പലിൻ്റെ അരികിൽ ചെന്നിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നടന്നിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് റോബർട്ട്സിന് മനസ്സിലായി റോബർട്ട്സ് അവരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ കപ്പലുകളിൽ ഈ ഡച്ച് പതാക ഉയർത്തി ഡച്ച് പതാക കണ്ടതോടെ മാർട്ടിനിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ ഒരു ബോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സാവധാനം ഈ കപ്പലിൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അബദ്ധം പറ്റി ഇത് പൈറേറ്റ് ഷിപ്പാണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ റോബർട്ട്സ് ഇവരെ പിടികൂടി അവരിൽ നിന്ന് ഈ മാർട്ടിനിക്ക് ദ്വീപുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം കപ്പലുകൾ
റോബർട്സിനെ അടിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇത് റോബർട്സിന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കി വാളെടുത്ത് വെട്ടി അയാളെ കൊന്നു എന്നാണ് ഈ ജോൺസൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പിന്നീട് നാവികർ വോട്ടിങ്ങിനിട്ടു ഈ റോബർട്സ് ചെയ്തത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ നാവികരും റോബർട്സ് ചെയ്തത് ശരിയാണ് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ക്യാപ്റ്റനെ ആരും ഇങ്ങനെയൊന്നും അവഹേളിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ശരിയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് എന്തായാലും പിന്നീട് മാസങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഈ റോബർട്സ് ഫ്രഞ്ച് കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കിടന്ന് അഴിഞ്ഞാടി ഒട്ടേറെ കപ്പലുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു കുറെ കപ്പലുകൾ മുക്കിക്കളഞ്ഞു ഒട്ടേറെ ആളുകളെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്തു പല ഷിപ്പുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് ആ എല്ലാ ഷിപ്സിലെയും ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ സംഘത്തിൻ്റെ വലിപ്പം പിടിച്ചെടുത്ത വെസലുകളുടെ എണ്ണം ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോബർട്സിനെ വെല്ലാനായിട്ട് മറ്റൊരു പൈറേറ്റ് സംഘത്തലവൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചില രേഖകളിൽ ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒട്ടനവധി ആഫ്രിക്കൻ അടിമകൾ ഈ കപ്പലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ അടിമകളോട് റോബർട്സ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്നാണ് ചില രേഖകളിൽ കാണുന്നത് അതായത് യുദ്ധ സമയങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ആയുധം കൊടുക്കുകയും കൊള്ള നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു രേഖയിലും കാണുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഒരു പൈറേറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ബർത്തലോമിയോ റോബർട്സ് വളർന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ കരീബിയൻ കടലുകൾ മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിച്ച് കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം ഈ റോബർട്സും സംഘവും പിന്നീട് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് നീങ്ങി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം മുതലാണ് റോബർട്സും സംഘവും ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തിൽ പുതുതായിട്ട് ചേർക്കപ്പെട്ട അനേകം ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അറിയാമല്ലോ റോബർട്സിന് ഇതെല്ലാം പഴയ പരിചയമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു ആ സമയത്ത് റോബർട്സ് താൻ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഈ ഒരു തീരത്ത് അടിമക്കപ്പലായിട്ടുള്ള പ്രിൻസസിൽ വന്നതും അതിനുശേഷം താൻ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൈറേറ്റ് ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന ജോൺ റോബർട്സ് ഇപ്പോൾ ബ്രത്തലോമിയോ റോബർട്സ് എന്ന പേരിൽ ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പൈറേറ്റ് കിങ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അക്കാലത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ബ്രിട്ടന്റെ ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഈ കടൽക്കൊള്ളക്കാരായിരുന്നു കച്ചവടത്തിനായിട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് അയക്കുന്ന കപ്പലുകളിൽ എത്രണം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയേ തീരൂ പൈറേറ്റ് കിങ് ആയിട്ടുള്ള ബർത്തലോമിയോ റോബർട്സ് ഫ്രഞ്ച് കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കിടന്ന് വിലസുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ബ്രിട്ടന് അറിയാമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് അവിടെ വലിയ സൈനിക സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രഞ്ചുകാർ ബ്രിട്ടനോട് അക്കാലത്ത് ഈ ബർത്തലോമിയോ റോബർട്സിനെ തുരത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പടക്കപ്പലുകളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ബ്രിട്ടൻ അറിയാമായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് പടക്കപ്പലുകളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് ഈ ഫ്രഞ്ച് കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ റോബർട്സ് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു കളയും പക്ഷേ ബ്രിട്ടൻ ഈ ഫ്രഞ്ച് കരീബിയൻ ഭാഗങ്ങളിലെ റോബർട്സിൻ്റെ നീക്കം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് കരീബിയനിൽ റോബർട്സിനെ കാണാനില്ല അതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ ഒരു കാര്യം ഊഹിച്ചു റോബർട്സ് അവിടെ നിന്ന് മാറി എങ്ങോട്ടേക്കോ പോയിട്ടുണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് റോബർട്സ് വന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റോബർട്സ് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ ഊഹിച്ചു അങ്ങനെ ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ വെച്ച് റോബർട്സിനെ നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പടക്കപ്പലുകൾ അവർ നിയോഗിച്ചു എച്ച് എം എസ് സ്വാളോ പിന്നെ എച്ച് എം എസ് വൈമത്ത് ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളിലും കൂടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം ആളുകളെയാണ് ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞയച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ ചലനോർ ഓഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ഈ സ്വാളോ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിൻ്റെ കപ്പിത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമാണ് നമ്മുടെ റോബർട്സിൻ്റെ പ്രായം തന്നെ രണ്ടാം കപ്പലായിട്ടുള്ള വെയ്മത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മങ്കോ ഹെഡ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ഈ രണ്ടാം കപ്പലായിട്ടുള്ള എച്ച് എം എസ് വൈമത്ത് ഈ എച്ച് എം എസ് വൈമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മുൻ വീഡിയോകളിൽ പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ രണ്ട
ഡേവിസ് വധിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് പോൾ ഡൂഷയു വിഹരിച്ചിരുന്ന കെയ്പ്പ് ലോപ്പസ് ഈ രണ്ട് ബൈറ്റുകൾ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിൻ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്ര ഈ സ്ഥലത്തെ കാറ്റിന്റെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ആ ഒരു ദിശയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് ഉത്തരഭാഗത്ത് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിൻ വഴി അകത്തേക്ക് ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയുടെ തീരങ്ങളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്ര വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും അക്കാലത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ കാറ്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഈ കപ്പലുകൾ ഈ ഒരു കാറ്റിൻ്റെ ദിശയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നിരുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള കപ്പലുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിൻ വഴി അകത്തേക്ക് ആ കാറ്റിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്ര വഴി കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്ര വഴി തിരിച്ച് ഈ ഒരു അറ്റ്ലാന്റിക്കിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്രിട്ടൻ അയച്ച ഈ രണ്ട് പടക്കപ്പലുകൾ ഈ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇവർ റോന്ന് ചുറ്റുന്നത് ഇവർ ആദ്യം തന്നെ ഈ കാറ്റിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിൻ വഴി അകത്തേക്ക് കയറുകയും തിരിച്ച് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്ര വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഒരു റൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഈ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിൻ വഴി അകത്തേക്ക് കയറുകയും അങ്ങനെ ഇവർ ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും ഇതുവഴി റോന്ന് ചുറ്റുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പടക്കപ്പലുകൾ വൈമത്തും സ്വാളോയും ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും റോബർട്ട്സ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവർ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിൻ വഴി അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരുള്ളത് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്രയിലാണ് പടക്കപ്പലുകൾ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്രയിൽ ഉള്ള സമയത്താണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിലേക്ക് കടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സിയാറ ലിയോണിൻ്റെ തീരത്ത് ഈ റോബർട്സും സംഘവും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ സിയാറ ലിയോൺ തീരങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ റോബർട്സിന് കാര്യം മനസ്സിലായി അവിടെ നിന്നും ഇദ്ദേഹം പിടികൂടിയ ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പടക്കപ്പലുകൾ അകത്തേക്ക് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിൻ വഴി അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനും പോകേണ്ടത് എന്നാൽ റോബർട്സിന് ഭയം തീരെയില്ലായിരുന്നു കാരണം അന്ന് വരെയും കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പൈറേറ്റ് സംഘമാണ് തൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് അതുമാത്രവുമല്ല ഈ പടക്കപ്പലുകൾ തന്നെക്കാളും വളരെയധികം മുൻപിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്രയിലാണ് ഉള്ളത് താൻ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിൻ വഴി അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഈ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്ര വഴി തിരിച്ച് വീണ്ടും റൗണ്ട് എടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറയിൽ വരും അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം കാതങ്ങൾ മുന്നിലായിരിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പടക്കപ്പലുകളും ഈ റോബർട്സും തമ്മിൽ ആയിരം മൈൽ ദൂരമെങ്കിലും ഇപ്പോഴുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ഒന്നുകിൽ അവർ മുമ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറകിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഇവിടെ റോബർട്സിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തെറ്റി ഇപ്പോൾ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്രയിലുള്ള രണ്ട് പടക്കപ്പലുകൾ വൈമത്തും സ്വാളോയും ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളിലും പനിയും മലേറിയും വ്യാപകമായിട്ട് പിടിപെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ മാസമായിരുന്നു അത് രണ്ട് കപ്പലുകളിലും ആളുകൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ചലനോർ ഓഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ആളുകളെ പരിചരിക്കണം പിന്നെ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്കും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കരീനിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലേക്ക് പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്രയിലുള്ള പ്രിൻസസ് ഐലൻഡിലേക്ക് പോയി ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പ്രിൻസസ് ഐലൻഡിലാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നമ്മുടെ ഡേവിസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിസ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഓർക്കുക റോബർട്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പടക്കപ്പലുകളും ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്രയിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും അവർ ഈ സിയാറ ലിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബെനിലേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൽ റൗണ്ട് അടിച്ച് വരുന്ന സമയമാണ് ഇവരിങ്ങനെ വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തനിക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ ഭാഗമെല്ലാം കോളേ അടിച്ചിട്ട് ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്ര വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാം ഇതാണ് റോബർട്സ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പടക്കപ്പലുകളും ഇപ്പോഴും ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിയാഫ്രയിൽ പ്രിൻസസ് ഐലൻഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ബ്രിട
റോബർട്സ് ഒരു കാലത്തും ചിന്തിച്ചില്ല ഈ സമയത്ത് റോബർട്സിന്റെ കൈവശം രണ്ട് പ്രധാന കപ്പലുകളാണ് ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റോയൽ റോവർ പിന്നെ റേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കപ്പൽ ജെയിംസ് കൈറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു ഈ റേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താൻ രണ്ടിലും കൂടി ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം ആളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും ഈ ഗാബോൺ തീരത്തുള്ള കെയ്പ് ലോപ്പസിൽ എത്തിച്ചേർന്നു നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് ക്യാപ്റ്റൻ ചനനോർ ഓഗിള് സ്വാളോയുമായിട്ട് ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തി ഇദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചത് റോബർട്സിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കപ്പലുകളാണ് കാണാൻ സാധ്യത എന്നാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് കപ്പലുകളാണ് ഇദ്ദേഹം ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടത് അതായത് റോബർട്സ് ഏതോ ഒരു കപ്പലിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇവർ ഈ മദ്യശാലകളെല്ലാം അതിനകത്തെ മദ്യക്കുപ്പികളെല്ലാം പൊട്ടിക്കും ഇവർ ആഘോഷിക്കും ആ സമയത്ത് ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് ഇനി റോയൽ റോവറിലും റേഞ്ചറിലും ഉള്ള ആളുകൾ കൊള്ളക്കാർ അവർ ഈ എച്ച് എം എസ് വാളോ കുറേ ദൂരെ മാറി വന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ടതേയില്ല അവരെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമയമായിരുന്നല്ലോ ഈ സമയത്ത് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ആക്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഈ ഓഗിളിന് തോന്നി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ എച്ച് എം എസ് വാളോ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം റോബർട്സിൻ്റെ കപ്പലുകൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സാൻഡ് ബാർ മണൽ കൂനിയുണ്ട് നേരെ പോയി ആക്രമിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല ഒരു വളവെടുത്ത ശേഷം വേണം അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഗിൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളിലെയും നാവികർ ഈ എച്ച് എം എസ് വാളോ അകലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇത് എച്ച് എം എസ് വാളോ ആണോ ബ്രിട്ടീഷ് പടക്കപ്പലാണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇവർക്കറിയില്ല അകലെ ഒരു കപ്പൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഇവർ കണ്ടത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മണൽക്കൂന ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ നേർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഗിള് കപ്പലിൻ്റെ സ്വാളോയുടെ ദിശ മാറ്റുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ കാണുന്നത് ഇവരിത് കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതായത് റോബർട്സ് വിചാരിച്ചു ഇത് ഏതോ കച്ചവടക്കപ്പലാണ് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഭയന്നിട്ട് ഇവർ ദിശ മാറി പോകുന്നതാണ് എന്നാണ് റോബർട്സ് കരുതിയത് റോബർട്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലായിട്ടുള്ള റേഞ്ചറിൻ്റെ കപ്പിത്താൻ സ്കൈറത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കപ്പലിനെ പിന്തുടരുക റേഞ്ചർ സ്വാളോടെ നേർക്ക് വരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഓഗിളിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവന്മാർ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കച്ചവടക്കപ്പലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവന്മാർ നമ്മുടെ നേർക്ക് വരുന്നത് ഈ അവസരം മുതലാക്കാൻ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ചലനോർ ഓഗിൾ തീരുമാനമെടുത്തു ഓഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള വ്യാജേന ഈ സ്വാളോയെ വട്ടം തിരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറംകടലിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം നയിച്ചു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തങ്ങളെ ഭയന്നിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പൽ മാറുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ പുറകെ വരുന്ന ഈ റേഞ്ചറിലെ ആളുകൾ ഈ കടൽ കൊള്ളക്കാർ അവർ അപ്പർ ഡെക്കിൽ കിടന്ന് ആർത്ത് ഉല്ലസിച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെച്ചു ചിലർ ഡാൻസ് കളിച്ചു കാരണം വലിയൊരു കപ്പൽ അവർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല അവർ പേടിച്ചോടുകയാണ് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ആക്രമണം നടത്താം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് അവരിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുൻപേ പോകുന്ന എച്ച് എം എസ് വാളോ പുറകെ വരുന്ന റേഞ്ചർ ഈ രണ്ട് കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ആ സമയത്താണ് റേഞ്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് മുമ്പേ പോകുന്നത് എച്ച് എം എസ് വാളോ ആണ് എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായത് കാരണം പണ്ട് ഈ കപ്പലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നീട് വേറെ ഏതോ ഒരു കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊള്ളക്കാരെ ഇദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ച് കൂടത്തിൽ കൂട്ടിയതാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മിണ്ടിയില്ല കാരണം തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മുൻപേ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അയാൾ ഇത് എച്ച് എം എസ് വളവ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് പടക്കപ്പലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാനേ പോയില്ല സമയം രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് ക്യാപ്റ്റൻ ചലനോർ ഓഗിളിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളും വളരെയധികം ദൂരത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശബ്ദം ഒരിക്കലും അങ്ങ് അകലെ കിടക്കുന്ന റോബർട്സ് കേൾക്കില്ല ഇതേ സമയം ഇവരുടെ പുറകെ വരുന്ന ഈ റേഞ്ചർ തങ്ങളുടെ ചൈസ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി കപ്പലുകളുടെ മുൻഭാഗത്തും പുറകു ഭാഗത്തും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗണ്ണുകളെയാണ് ചൈസ് ഗണ്ണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇരു കപ്പലുകളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് വന്നതോടെ ഈ റേഞ്ചറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊള്ളക്കാർ വാളുകളൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് കപ്പലിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്ന് നിന്നും ഈ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലായിട്ടുള്ള സോളയിലേക്ക് ചാടിക്കേറുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം ഇവർ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു സംഭവം നടന്നു തൻ്റെ കപ്പലായിട്ടുള്ള എച്ച് എം എസ് വാളോയെ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഗിള് റാ പോലെ അങ്ങ് വളച്ചു മുമ്പേ പോകുന്ന സ്വാളോ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ
മരത്തടികളും ഒരുപോലെ ചിന്ന ചിതറി പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ ഒരു അറ്റാക്കിൽ നിന്നും ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് റേഞ്ചർ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് കുതിച്ചു എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഗൽ പിന്മാറിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു വട്ടം കൂടി തൻ്റെ കപ്പൽ സ്വാളോ റാ പോലെ വളച്ചിട്ട് ഈ റേഞ്ചറിൻ്റെ പുറകെ അവരെ ചേസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കൊള്ളക്കാർ മുമ്പിലും ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പടക്കപ്പൽ പുറകിലുമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ മത്സര ഓട്ടം മണിക്കൂറുകളാണ് നീണ്ടു നിന്നത് അവസാനം ക്യാപ്റ്റൻ ഓഗൽ ഒരിക്കൽ കൂടി തൻ്റെ കപ്പൽ ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ കപ്പലായിട്ടുള്ള റേഞ്ചറിൻ്റെ സമാസമം കൊണ്ടുവരികയും മറ്റൊരു ബ്രോഡ് സൈഡ് അറ്റാക്ക് കൂടി നടത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സമയം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബ്രോഡ് സൈഡ് അറ്റാക്കിൽ തൻ്റെ ഒരു കാല് ചിന്നി ചിതറി പോയിട്ട് പോലും കൊള്ളക്കാരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്കൈറം ഒറ്റക്കാലെ നിന്ന് പായ്മരത്തെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴും ഓർഡറുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് മണിയോടെ സ്കൈറം ക്ഷീണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ധാരാളം രക്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു കപ്പൽ തട്ടിൽ ഇരുന്നു പോയി ആ ഒരു സമയത്ത് ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൈറൈറ്റ്സ് തങ്ങളുടെ കൊടികൾ താഴ്ത്തിയിട്ട് തങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു പൈറൈറ്റുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കപ്പൽ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തകർത്തിട്ട് ഈ കപ്പലിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുങ്ങും എന്ന് റേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിലെ പൈറൈറ്റ്സ് അത് തന്നെ ചെയ്യാനാണ് അടുത്തതായിട്ട് പദ്ധതി ഇട്ടത് അവരെന്ത് ചെയ്തു താഴെ സ്റ്റീറേജിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഗൺ പൗഡർ ഒക്കെ വെച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കുറച്ച് പേര് ഓടിച്ചെന്ന് അതിന് തീ കൊളുത്തുകയും ഉഗ്രമായ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു കപ്പൽ തകർന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന കുറേയേറെ കൊള്ളക്കാർ വെന്തു മരിച്ചു പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഗൽ ഈ റേഞ്ചറിൻ്റെ ഡെക്കിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്പർ ഡെക്ക് മുഴുവൻ മരകഷ്ണങ്ങളും മാംസ കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ചിന്നി ചിതറി കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാല അറ്റുപോയ രീതിയിൽ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ സ്കൈറവും കിടപ്പുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് ഈ ഓഗിളിനെ അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല അയാളുടെ അഭിമാനം അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷേ ഓഗൾ തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സർജന്മാരോട് ഇവരെ ചികിത്സിക്കാനും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ തടവിലാക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവുകൾ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഓഗിളിന് ഇനി വലിയ പണിയാണ് വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഓഗിൾ പിന്നീട് അവിടെ നിന്നില്ല തൻ്റെ സ്വളയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി സൈനികരെ ഈ ഒരു തകർന്ന കപ്പലിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം മിച്ചമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം എച്ച് എം എസ് വാളോയിൽ ബെർത്തലോമിയോ റോബർട്സിനെ കാണുവാനായിട്ട് നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് എവിടെയാണോ അവർ കിടക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു ഇതേ സമയം അങ്ങകല റോയൽ ഫോർച്യൂണിൽ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടെ മറ്റൊരു കപ്പൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ കിടപ്പുണ്ട് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു കപ്പലാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് കിടക്കുന്നത് തോമസ് ഹീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഈ നെപ്റ്റ്യൂൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോമസ് ഹീൽ ഈ പൈറേറ്റ്സിന് സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സാധാരണ കച്ചവടക്കാരനാണ് പക്ഷേ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് പൈറേറ്റ്സുമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു ഈ തോമസ് ഹിൽ എന്തായാലും ചലനോർ ഓഗിൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ റോയൽ ഫോർച്യൂണിലെ മിക്ക നാവികരും കൊള്ളക്കാരും കുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി പത്ത് രാവിലെ എച്ച് എം എസ് വാളോ അടുത്ത് വന്ന വിവരം പഴയതുപോലെ തന്നെ റോബർട്സിന് മനസ്സിലായില്ല റോബർട്സ് തൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ഹില്ലുമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു കപ്പൽ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ റോബർട്സ് വിചാരിച്ചു മുമ്പ് അതായത് തലേ ദിവസം ഈ മറ്റേ കപ്പലിനെ പിന്തുടർന്നു പോയ ഈ റേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലാണ് സ്കൈറമാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് റോബർട്സ് കരുതി എന്നാൽ കപ്പലിലെ ഒരാൾ നേരത്തെ തന്നെ എച്ച് എം എസ് വാളോ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് പടക്കപ്പലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും റോബർട്സിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു റോബർട്സ് ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ക്യാപ്റ്റൻ ഹില്ലിനെ അയാളുടെ കപ്പലിലേക്ക് ഈ നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പോയിട്ട് രാജകീയമായിട്ട് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിടുകയും ചെയ്തു എപ്പോഴും ഈ റോബർട്സ് ഒരു അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് രാജകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പൈറേറ്റ് ക്യാപ്റ്റനിൽ ചേരുന്ന രീതിയിൽ തൊപ്പിയും ഓവർ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വന്ന് ഈ അപ്പർ ഡെക്കിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടാണ് ഉത്തരവുകൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തൻ്റെ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ ശേഷം ഇദ്ദേഹം തോക്കും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പർ ഡെക്കിലേക്ക് ഓർഡറുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി
ബെർത്തലോമിയോ റോബർട്സും കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് എം എസ് വാളോ നടത്തിയ ഒരു ഗ്രേപ്പ് ഷോട്ട് അറ്റാക്കിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്ത് ചിന്നി ചിതറുകയും ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ചോരയിൽ കുളിച്ച് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റന്റെ ശരീരത്തിന് അരികെ അതിന് വട്ടം ചുറ്റി ബാക്കിയുള്ള കൊള്ളക്കാർ വന്നു നിന്നു ഈ കൊലയ്ക്ക് തങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാളുകൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് അവർ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുവാനായിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ചനനോർ ഓഗിലിന്റെ അനുവാദം കൂടി വേണമായിരുന്നു ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ റോയൽ ഫോർച്യൂണെ പിന്തുടർന്ന് എത്തിയ എച്ച് എം എസ് വാളോ അടുത്ത ബ്രോഡ് സൈഡ് അറ്റാക്ക് നടത്തി അതോടുകൂടിയിട്ട് ഈ കപ്പൽ റോയൽ ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പൽ ഭാഗികമായിട്ട് തകരുകയും ഈ കൊള്ളക്കാർക്ക് ഇനി രക്ഷയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ അവർ കീടങ്ങിയാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടെ ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ആ ഗൺ പൗഡറൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അയാൾ അതിന് തീ കൊളുത്തിയിട്ട് കപ്പലിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കപ്പലിൽ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഹെൻറി ഗ്ലാസ് ബി ഇയാൾ ഇത് തടഞ്ഞു ഗ്ലാസ് ബേക്ക് ഇവരുടെ കൂടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാകേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഈ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ഗൺ പൗഡർ കത്തിക്കാൻ വന്ന ആളെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി അന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെ ഈ കൊള്ളക്കാരുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവസാനിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ ഓഗിൾ റോബർട്സിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ റോയൽ ഫോർച്യൂണിന്റെ ഡെക്കിലേക്ക് വന്ന് കയറിയത് പക്ഷേ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച കഴുത്ത് തകർന്നിട്ട് റോബർട്സ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത് തൻ്റെ ആദ്യ അറ്റാക്കിൽ തന്നെ ഈ റോബർട്സ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം അപ്പോഴാണ് ഓഗിൾഡ് മനസ്സിലായത് അന്ന് വരെയും റോബർട്സ് പിടികൂടിയ കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം നാനൂറ് മറ്റൊരു കടൽ കൊള്ളക്കാരനും ഇതുവരെയും അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാത്തത്ര എണ്ണമാണ് അത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹം അമ്പത്താറായിരം കിലോമീറ്ററുകളാണ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊള്ളക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നയിച്ച ക്യാപ്റ്റനും ബെർത്തലോമിയോ റോബർട്സ് ആണ് ഓഗിളിന് ഒരു കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു റോബർട്സ് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കീടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരം ഈ ആളുകൾ സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഗൺ പൗഡറിന് തീ കൊളുത്തിയിട്ട് കപ്പൽ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ റോബർട്സ് മരണപ്പെടാനാണ് സാധ്യത എന്തായാലും റോബർട്സ് മുമ്പ് തൻ്റെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ അയാളെ അടക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഓഗൾ സമ്മതിച്ചു റോബർട്സിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ബാക്കിയുള്ള പൈറൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വന്ന് നിന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ നേരെയാക്കി ഈ കീറിപ്പോയ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടുപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം ശ്രദ്ധയോടെ പുതിഞ്ഞു കെട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോക്ക് വാള് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഈ മൃതദേഹം ഇവർ കൂട്ടിക്കെട്ടിയത് അതിനുശേഷം ഇവർ ഈ റോബർട്സിൻ്റെ മൃതശരീരം ആ കടലിലേക്ക് കെട്ടിയിറക്കുകയും ചെയ്തു പൈറേറ്റ് കിങ് എന്ന് ആളുകൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന അവസാനത്തെ കരീബിയൻ പൈറേറ്റാണ് ബെർത്തലൊമിയോ റോബർട്സ് തൻ്റെ ഒരു കാല സ്ഫോടനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടും ആ ഒരു നിന്ന നിപ്പിൽ ഉത്തരവുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറേ നേരം കൂടെ പിടിച്ചു നിന്ന ഈ ജെയിംസ് കൈറം ആ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള രണ്ടാം കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ജെയിംസ് കെയർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെയാണ് അന്ന് ഈ ഓഗിൽ തടവിലാക്കിയത് ഈ കപ്പലിൽ സ്വമനസാതെ അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹെൻറി ഗ്ലാസ് ബേക്ക് മാപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു റോബർട്സിൻ്റെ കപ്പലിൽ അവസാന സമയത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഹെൻറി ഗ്ലാസ് ബേയുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് പിടികൂടിയ പൈറൈറ്റ്സിൽ ഈ സ്കയറം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമ്പത്തിനാല് പേരെ തൂക്കിക്കൊന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് തടവ് ശിക്ഷയാണ് ലഭിച്ചത് അറുപത്തിയഞ്ച് ആളുകൾ ആഫ്രിക്കൻ അടിമകളായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ കപ്പലിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ പിടികൂടപ്പെട്ട ശേഷം ഇവർ സാധാരണ അടിമകളായിട്ട് മാറി അവരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ വിചാരണ സമയത്ത് തന്നെ പലരും പരിക്കേറ്റ ആളുകളായിരുന്നു അവർ വിചാരണ സമയത്ത് തന്നെ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ റോയൽ ഫോർച്യൂണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഓഗിളിന് കിട്ടി ബാക്കി ഭാഗം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ കപ്പലിൽ അവസാന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാണ് കിട്ടിയത് ചലനോർ ഓഗിൾ പിന്നീട് നൈറ്റും ആത്മറലും ഒക്കെ ആയി മാറുകയും ചെയ്തു പൈറൈറ്റുകൾ മിന്നാ മിന്നുകളെ പോലെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കാണുക പ്രഭയോടെ ഇവർ പ്രകാശിക്കും പക്ഷേ ആയുസ് കുറവാണ് റോബർട്സ് മരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് വയസ്സിലാണ് മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇയാൾ പൈറൈറ്റായിട്ട് ജീവിച്ചത് അതായത് ഒരു പൈറേറ്റ് കിങ്ങിന്റെ ആയുസ് വെറും നാല് കൊല്